Vale, vamos allá. Esto está grabando. Pues vamos a iniciar el, la lectura del libro 2 de Alan Moore. La verdad es que nunca había pensado que llegaríamos hasta aquí. Y vamos a darle caña. Jerusalén, libro 2, Humánima. A mi familia, a la gente de los Barrows, a Audrey Vernon, la mejor intérprete de acordeón de piano que nuestras ca agritadas calles han visto jamás. Me conmueve sobre todo la luz del ocaso que al incidir sobre viejas casas de labranza contra colinas cimentadas, pintan de vida las formas que aún persisten agazapadas de siglos menos hermosos que los que nos toca vivir. Bajo esa extraña luz me siento no en exceso distante de la más inmutable para que las eras son instantes. H.P. Lovecraft, continuidad de los hongos de Yugoz. Arriba. Fue genial. Genial. Fue genial. El pequeño ascendió acompañado por un estruendo atronador que lo envolvió como una banda de viento de metal que no hiciera más que subir y subir. Y subir. Era el sonido que hacía el mundo cuando uno lo abandonaba. Bajo el techo amarillo ahumado del salón, Michael tuvo la impresión de estar suspendido en un flotador de goma. No estaba muy seguro de cómo había acabado allí y no sabía si debía tener temer a la de esquinada que lo saludaba con la mano desde su sombrío rincón, a solo un par de metros de altura. Aunque le resultaba familiar, no estaba seguro de poder confiar en ella. Tampoco estaba seguro de haber visto hadas esquinadas en su casa con anterioridad. Ni de haber oído a sus padres comentar dicha cuestión, aunque supuso que así debía haber sido. El hecho de que hubiera gente diminuta en las esquinas no le parecía inusual, no en el, la reflujente oscuridad por la que se elevaba lleno de asombro. Al tratar de averiguar dónde estaba, se dio cuenta de que no podía recordar ni quién era ni dónde se encontraba antes de llevarse a la deriva entre centellas y címbalos. Era posible que le estuvieran contando un cuento, uno de esos viejos y famosos cuentos que todo el mundo se sabía sobre un príncipe ahogado con una cereza. O tal vez, por improbable que pareciese, él mismo fuera un personaje del cuento, quizá incluso el príncipe, y que todo aquel asunto de flotar a través de notas musicales y turbiedad fuera la continuación de la historia. Ninguna de las hipótesis le pareció cierta, pero decidió que no era el momento adecuado para ponerse a cavilar. En su lugar prestó atención a la esquina, que parecía estar aproximándose. Eso, o él se estaba volviendo cada vez más grande. No pudo determinar si siempre había sabido que todas las esquinas sobresalían a la vez hacia afuera y hacia adentro, como aquella, o si tal noción acababa de irrumpir en sus pensamientos. A su juicio las esquinas funcionaban como los trampantojos de las cajas de tizas del colegio, cuyos cubos formaban una pirámide que uno nunca sabía si sobresalía o se hundía. Sin embargo, ahora que tenía la oportunidad de observar una de cerca, comprendió que hacían ambas cosas. Lo que había tomado por un hueco era en realidad una protrusión, y no se parecía a la esquina de un salón, sino más bien a la de una mesa que tuviera la el labrado un elaborado ribete allí donde el techo exhibía sus molduras en relieve. Naturalmente, si era como una mesa, eso significaba que la estaba mirando desde arriba, no desde abajo. Significaba que iba a hundirse hacia ella, no a chocar de cabeza contra ella. Y también significaba que el salón le habían dado la vuelta como un guante. La idea de descender y aterrizar sobre la esquina de una mesa gigante daba más sentido a todo lo que sucedía, pues otorgaba un punto de apoyo a la desquinada que antes parecía pegada de manera harto improbable más allá del mural de fotos. No obstante, si ella estaba abajo, ¿por qué lo llamaba con su voz de abejita y le decía que subiera? Tras estudiarla con suspicacia para dilucidar si estaba intentando engañarle o gastarle una broma pesada, decidió que sí, que probablemente fuera su intención. De hecho, cuanto más se acercaba a Lada, más le recordaba a esta a cualquier niña de 10 años de su barrio, lo cual querría decir que era muy posible que fuera una auténtica gamberra, una de esas crías de Fort Street o Mount Street que no lo noqueaban, que lo noqueaban a uno con una bolsa llena de botellas de corona vacías antes de ir al depósito a devolver los cascos. Al igual que la esquina sobre la que se encontraba, o en la que se encontraba, el hada creció gradualmente hasta que Michael pudo apreciarla mejor, de manera que dejó de ser un mero punto azul y rosa, ondulante y chillón entre las cagadas de mosca que cubrían el techo. También, también vio que no era un nada de verdad, sino una niña de tamaño normal que a lo lejos parecía mucho más pequeña de lo que era en realidad. Su cabello era rubio, con unos sutiles reflejos cobrizos unos pocos centímetros por debajo de las orejas. Y el flequillo que llevaba parecía que se lo hubieran perfilado colocándole un cuenco para pudines en la cabeza. Si era de los barros, sin duda sería el caso. 
Despreocupadamente se dio cuenta de que empezaba a recordar fragmentos sueltos de la vida o la historia de la que había sido protagonista hasta hacía unos instantes, antes de descubrir que estaba flotando entre las corrientes beis de los altos del salón. Sabía lo que eran los cuencos para Pudines, las botellas de coronas, los Barrows, Mount Street y Fort Street. Sabía que se llamaba Michael Warren, que su madre era Dorin y que su padre era Tom. Tenía una hermana, Alma, que le hacía reír y cagarse de miedo al menos una vez al día. Tenía una abuela llamada Clara, a la que no le tenía miedo, y otra llamada May, que le inspiraba a franco pavor. Tranquilizado por contar al menos con unos pocos retazos de su identidad, dirigió de nuevo su atención hacia el asunto de la niña, que ahora saltaba arriba y abajo agitadísima apenas cuatro o cinco centímetros sobre él o bajo él. Había calculado que rondaría los nueve o diez años, lo que a sus ojos casi la convertía en adulta, y cuanto más se acercaba, más convencido estaba de que llevaba razón. Era una niña huesuda y fibrosa, un poco mayor y más alta que su hermana Alma. Más guapa y esbelta, con una boca ancha y sonriente que parecía estar siempre a punto de prorrumpir en una carcajada más grande que ella misma. También había estado en lo cierto al pensar que era de los Barrows, o al menos de un barrio similar. Se notaba en su aspecto, en el modo en que vestía, en las costras de sus rodillas. Su tez blanca, curtida únicamente por la llovizna de los Barrows, lucía en sus arrugas el esmalte gris del polvo ferroviario que lo cubría todo y a todos en el vecindario. También había estado en lo cierto al pensar que eran los barrows o al menos de un barrio similar. Se notaba en su aspecto, en el modo en que vestía o en las costras de sus rodillas. Su tez blanca curtida únicamente por la llovizna de los barrows lucía en sus arrugas el esmalte gris del polvo ferroviario que lo cubría todo y a todos en el vecindario. Vista de cerca, en cambio, determinó que se trataba del mismo gris pálido que las nubes de tormenta exhibían en ocasiones cuando dejaban entrever leves destellos del arco iris que intentaban atravesarlas. A decir verdad, pensaba que la mugre le quedaba bastante bien, como si se tratara de un colorete o maquillaje carísimo que solo pudiera obtenerse en las islas más distantes y extrañas del globo. La nitidez de su agudeza visual lo sorprendió. No es que antes tuviera problemas de vista, como era el caso de su madre y de su hermana, pero ahora veía más claramente, como si alguien le hubiera quitado un velo neblinoso de los ojos. Cada minúsculo detalle de la niña y de las ropas que llevaba resultaba tan cristalino como un anillo de compromiso. Y los colores apagados de su vestido, sus zapatos y su rebeca no solo, eran, no solo eran ya más brillantes, sino también más vívidos, y provocaban sentimientos más intensos en él. Su cardigan rosa, deshilachado en los codos hasta formar una red de hebras paliduchas, emanaba el brillo del helado de fresa en las tardes de verano a la hora del té, cuando los últimos rayos del ocaso atravesaban el cristal empañado de la ventana para incidir sobre las paredes del salón. Combinado con su vestido azul, su vestido azul marino parecía acertado y natural, como pensar en alegres marineros comiendo algodón de azúcar en un paseo iluminado. Sus embarrados calcetines blancos estaban tan arrugados como el muelle de un acordeón o la piel de una oruga, uno sensiblemente más caído que el otro, y sus maltrechos zapatos estaban teñidos o pintados de un añejo y profundo turquesa, con un mapa de grietas anaranjadas en las que se adivinaban el cuero subyacente. Sus tiras desgastadas con unas hebillas de plata malte se dirían llenas de historia, como bridas provenientes de un pasado de caballeros y castillos. Y luego estaba esa estola de duquesa fanfarrona que llevaba sobre los hombros. Al examinarla, al examinarla más de cerca, Michael dio un buen respingo. Estaba hecha de veinticuatro conejos muertos que colgaban de un cordel sanguinolento, todos ellos destripados y vacíos como marionetas, unidos por sus patas y sus cabezas, sus orejas aterciopeladas y sus colas algodonosas. Tenían casi todos los ojos abiertos, negros como vallas de sauco, o como esos tenebrosos orificios que las personas exhibían en los negativos fotográficos. Aunque la idea de una bufanda de cadáveres peludos le resultaba horrible, también le pareció algo adulto y electrizante. Seguro que era ilegal, o al menos reprochable, pero otorgaba a la pequeña un matiz aventurero y glamuroso. Lo único que le repelía de aquella guirnalda de pieles era el hedor, lo cual le hizo darse cuenta de que además de la vista se le habían aguzado otros sentidos. Los olores nunca le habían causado una gran impresión, no en comparación con el intenso y amargo aroma que percibía ahora. Era como tener una orquesta en cada fosa nasal, ambas tocando sinfonías nauseabundas. La vida de la chica y de los veinticuatro conejos que llevaba alrededor del cuello eran historias escritas con un perfume invisible, y él las, le las leía con solo aletear la nariz. Su piel despedía un cálido aroma nuez. Mezclado con la fragancia cáustica del jabón carbólico y con otra más delicada, como a caramelos de violeta que emanaba de su aliento. 
Todo ello iba envuelto en el tufo de su truculenta estola, que olía madriguera y excremento de conejo, al jugo verde de la hierba masticada y a los restos mozos de las desolladas pieles colgantes, con una discreta nota casquería y putrefacta dulzura que se elevaba en tibias oleadas desde la carne escuálida y putrefacta. La peste de semejante combinación era tan penetrante y embriagadora que no necesariamente se le hacía nauseabunda. Era más bien como un caldo acre obtenido de cocer el mundo entero a fuego lento, con todos sus pesares y alegrías. Era como inhalar la acidez de la vida y de la muerte al mismo tiempo. Michael podía ver, oler e incluso pensar mucho más claramente de lo que recordaba haberlo hecho cuando era un renacuajo de tres años por comparación. Le pareció que sus sentidos y pensamientos habían estado hasta entonces atenuados, como percibidos a través de un cristal sucio. Ya no se sentía como si tuviera tres años, se sentía mucho más inteligente y maduro, como siempre pensó que se sentiría cuando tuviera siete u ocho años, que era la edad más avanzada que podía imaginar. Se sentía completamente adulto, tal y como esperaba. Esto lo llevó a creerse más importante, pero también trajo consigo la inquietante impresión de que ahora había más cosas de las que preocuparse. La más urgente de estas nuevas preocupaciones era, con toda probabilidad, averiguar por qué estaba allí, avanzando hacia aquella cría maloliente del techo. ¿Qué le había pasado? ¿Por qué estaba ahí arriba y no allá abajo como antes? <coughs> Recordaba vagamente tener la garganta irritada. Y encontrarse en el reconfortante regazo de su madre al aire libre y con unos raquíticos alelíes enraizados entre los viejos ladrillos. Y luego hubo una suerte de, de conmoción. Todo el mundo empezó a correr y a hablar con voz asustada. Como cuando su abuela se soltaba el moño para cepillarse su largo cabello gris a cero frente a la chimenea y acababa chamuscándoselo. Esta vez, no obstante, había sido mucho peor. Peor que ver a la abuela de Michael con la cabeza en llamas. Lo había notado en los gritos de pánico de las mujeres. Desde la distancia se le ocurrió que eran ellas las que producían el agradable estruendo que lo rodeaba. Era como sonarían los agudos aullidos de su madre y su abuela si se ralentizaran al máximo, con los otros ruidos suspendidos y vibrando en el aire. De repente entendió con un siniestro gong que resonó en, un vientre, en su vientre que el nerviosismo de su madre y su abuela podían estar conectando con sus extrañas circunstancias actuales. Era Michael el que les preocupaba el hecho le resultó tan obvio que se preguntó por qué no había caído de inmediato debía de haber sufrido un trauma por eso había necesitado algo de tiempo para reordenar sus pensamientos y era razonable suponer que ese mismo trauma fuera el causante de que su madre y su abuela sufrieran un susto de muerte tan pronto como la palabra se le pasó por la cabeza Michael extendió, entendió exactamente en un desesperanzado ataque de terror dónde estaba y qué le había sucedido había muerto. Era algo que incluso los adultos, como su madre y su padre, se pasaban toda la vida temiendo. Era lo que le había pasado y Michael lo estaba encarando solo, justo lo que siempre le había inquietado. Estaba solo y todavía era demasiado pequeño para afrontar una eventualidad tan enorme con la entereza que le pre presuponía la gente mayor. No había brazo alguno que lo salvara de aquella caída, ni labios que la aliviaran con su beso. Sabía que estaba adentrándose en un lugar en el que no había madres, ni padres, ni alfombras junto a la chimenea, ni refrescos tícer, ni nada reconfortante o acogedor, una, únicamente Dios y los fantasmas y las brujas y el diablo. Había perdido cuantas personas tenía y todo lo que había sido, todo por un momento de descuido en el que se, <coughs> en el que se había dis, distraído... <coughs> Por un instante antes de pum, tropezar y caerse de su propia vida. Gimió al ser consciente de que en cualquier momento sentiría un horrible dolor que lo dejaría hecho trizas y de, de que luego vendría una nada que sería aún peor, porque él ya no estaría allí y jamás volvería a ver a su familia y a sus amigos. Comenzó a patalear y a retorcerse con la esperanza de... de de despertarse y reducir aquello a un sueño terrorífico, pero su esfuerzo solo sirvió para acentuar la terrorífica anomalía de las cosas. Por una parte, el espacio vacío que lo rodeaba tembló ante su desenfreno como una enaltecida película de gelatina. Por la otra, de pronto, vio que tenía más brazos y piernas de lo normal. Cuando los movía sus miembros para que su consuelo que para su consuelo seguían ataviados con su pijama azul y blanco y su bata de tartán rojo oscuro, iban dejando atrás réplicas perfectas de sí mismo suspendidas en el aire. Con un breve y súbito espasmo se volvió un arbusto de lo más vivido, con unas ramas de franela rayas y docenas de capullos rosa pálido brotando de sus múltiples tallos. 
Al llorar vio que su lamento se extendió como una onda centelleante y tronante a través del pegamento cristalino del aire adyacente. Sus acciones parecieron irritar a la niña rubia que estaba en o sobre la esquina, como si descubrir que estaba muerto y demás le hubiera hecho olvidarse de que estaba allí. La cría estiró sus sucias manos hacia él, extendiéndolas hacia arriba o hacia abajo en función de la perspectiva con la que uno enfocara la ilusión óptica. Cuando estuvo lo bastante cerca como para que él pudiera oírla, le gritó con una voz que ya nada tenía que ver con grillos metidos en cajas de cerillas. Casi al final, Michael pudo reconocer en su acento las inflexiones de los barraus, chirriantes como un parque sucio o una verja oxidada. «¡Vamos, sube aquí arriba, que no te va a pasar nada! Dame la mano y deja de menearte, así solo lo vas a empeorar». No sabía que podía ser peor que estar muerto. Pero como apenas podía verla a través de aquel bosque de árboles de Dartán y de arbustos con pantalones a rayas, pensó que mejor seguir su consejo. Trató de mantenerse lo más quieto posible y al cabo de un momento se tranquilizó al ver que el exceso de codos, rodillas y zapatillas terminaría por desvanecerse gradualmente si le daba tiempo. Con sus extremidades superfluas evaporadas y sin que nada le, que le impidiera ver a la desquinada, se estiró cuidadosamente para agarrar la mano que ella había proyectado hacia abajo o hacia arriba y lo hizo moviendo el brazo muy lentamente para que el rastro de posimágenes se redujeran al mínimo. Los dedos extendidos de la niña se aferraron a los de él, quien quedó tan sorprendido por cuán físico y real resultó el contacto que casi llegó a soltarlos. Al igual que pasaba con la vista y el olfato, su tacto se había vuelto de repente mucho más sensible. Era como si le hubieran quitado un par de mitones acolchados que hubieran llevado atados a las muñecas desde su nacimiento. Sintió la palma de la cría, tan caliente como un pastel recién horneado y tan sudorosa que parecía que lo hubieran tenido en el bolsillo, manoseando peniques durante una eternidad. La piel de entre los dedos resultaba pegajosa, como si hubiera estado comiendo peras maduras con las manos y no hubiera tenido tiempo de lavárselas, y eso si alguna vez se las lavaba. No podía concretar lo que había previsto, tal vez que al estar muerto sus yemas vaporosas vaporosas lo atravesaban todo pero desde luego no esperaba una sensación tan férrea y verídica como la de aquellas húmedas patas de cangrejo arañando sus muñecas y atrapando las holgadas mangas de su bata su agarre no solo resultaba asombrosamente real sino que también era mucho, mucho más fuerte de lo que había pensado al verla al tirar de su brazo lo atrajo hacia arriba no, hacia abajo como quien agarra un pez frenético que no parase de aletear Sufrió un cierto mareo cuando sus ojos y sus tipas tuvieron que volver a acostumbrarse a no percibir la escena como si estuviera bajando hacia la esquina prominente de una mesa, sino subiendo hacia la esquina hundida de una habitación, mientras la niña extendía su mano para tratar de ayudarlo a salir de una piscina desde la seca y segura unión de dos de sus lados. Mientras se veía arrastrando hacia una especie de bisagra, la estancia volvió a revertirse como un guante, de modo que todo lo que iba en un sentido apuntó de repente hacia el contrario. Lo siguiente que supo fue que estaba de pie, con las rodillas temblando, en el mismo saliente de madera pintada que ocupaba la cría pequeña. Esta angosta plataforma discurría a lo largo de lo que le parecía ser un gran tanque cuadrado de unos 10 metros de lado, con el precario saliente en cuestión situado en el nivel más bajo del anfiteatro de varios pisos que provisto de unas escaleras que subían desde sus cuatro costados, servía de marco gigante al amplio vacío con forma de acuario que lo habían rescatado. De diez metros de largo, los tramos de peldaños que ascendían desde los bordes de aquella especie de piscina eran, dejando aparte su estado de confusión, claramente impracticables y absurdos. Las huellas eran profundísimas con varios metros desde el frente hasta el fondo, y las contrahuellas eran minúsculas, de no más de 7 centímetros de alto. Sería más difícil sentarse allí que en una acera plana. La armoniosa estructura escalonada parecía hecha de tablones de pino blancos, cuyas agudas esquinas habían sido redondeadas y estaba recubierta de una gruesa y descascarillada capa de pintura, un amarillo crema brillante cuya última mano se diría de antes de la guerra. Para ser sinceros, cuanto más miraba el entorno, más le recordaba el de las viejas molduras curvas que delimitaban el techo del salón en Andrews Road, solo que más grandes y puestas del revés. Mientras permanecía de espaldas al foso rectangular del que había sido extraído, llegó incluso a detectar una franja de madera a la que la pintura se había desprendido, y la forma resultante que recordaba la de Gran Bretaña en un mapa era idéntica a una que había notado en cierta ocasión sobre la chimenea en el, en el susodicho reborde ornamental. Esta última no era más grande que un sello de correos, mientras que la que veía ahora 
constituía un charco infranqueable, pero estaba seguro de que bajo una inspección minuciosa sus ondulantes contornos coincidían perfectamente. Después de admirar con asombro aquella labor de carpintería durante unos segundos, Michael se giró sobre sus pantuflas a cuadros hasta ponerse cara a cara con la chiquilla recia que estaba a su lado, sobre los tablones de pino ataviada con su collar de conejos rancios. Era ligeramente más alta que él, lo cual, sumado al hecho de que ella iba vestida con ropa de calle y él aún llevaba puesto el pijama, le hizo sentirse en inferioridad. Al darse cuenta de que aún estaba agarrando su mano, la soltó rápidamente. Quiso decir algo como, hola, o tienes idea de lo, que me han de lo que me ha pasado, pero lo que oyó cuando las palabras salieron de su boca fue, olé, seguido in casi instint instantáneamente por, las tierras se pliegan a mi paso. Alarmado, se llevó los dedos a los labios y luego los palpó para asegurarse de que su boca funcionaba correctamente. Al alzar el brazo para hacerlo notó que ya no iba dejando rastros de imágenes cuando se movía. Tal vez fuera algo que solo sucediera en el espacio flotante de lo que acababan de pescar. Pero ahora lo que le preocupaba eran los insentidos que salían de su boca cuando intentaba hablar. La niña lo miraba, lo miraba divertida, inclinando la cabeza a un lado y apretando sus gruesos labios hasta formar una delgada línea para evitar estallar en risa. Michael hizo de nuevo un intento por preguntarle dónde estaban y qué carajos le había pasado. Hondo soy, qué tan concierto si entro, qué caramelo me ha ahogado canción. Aunque la sarta de tontería seguía, seguía siendo perturbadora, descubrió con cierta perplejidad que casi entendía lo que estaba diciendo. Le había preguntado dónde estaba, qué era su intención, pero las palabras habían surgido alteradas y retorcidas con un significado atrapado en sus sílabas. Tenía la impresión de que la traducción aproximada de sus, frase, de sus frases decía así. ¿Dónde estoy? ¿Qué tan consciente me siento? ¿Qué tantas ganas tengo de gritar y entusiasmo? De gritar de entusiasmo, pese a lo cansado, consumido e inquieto que me noto, y qué carajos me ha pasado. Era feliz allí, pero creo que me ha atragantado con un caramelo y que este ha ahogado mi jubilosa canción. Dicho así, sonaba un tanto pedante y enrevesado, pero supuso que las líneas también contenían los sentimientos que intentaba explicar y expresar. La granujilla no pudo contenerse más y emitió una fortísima, pero en absoluto ofensiva carcajada. De su boca surgieron minúsculas cuentas de saliva opalina que tras reflejar el entorno fueron a parar a la nariz de Michael. Sorprendentemente la chica pareció captar el espíritu de lo que había querido decir y cuando su risilla remitió hizo lo que fue, a su juicio un sincero esfuerzo por responder a todas sus preguntas lo más claramente posible. Ole, tú también, me llamo Phyllis Painter, soy la jefa del cotarro. Las palabras que utilizó no fueron exactamente esas, pues los intríngulis de las sílagas le hicieron pensar en voces como graja o cotorra, tal vez una referencia a lo mucho que hablaba o a lo profunda que era su voz para ser una chica, pero aún así la entendió sin mucha dificultad. Claramente dominaba su boca mucho mejor que Michael la suya. Ella continuó hablando y él la escuchó con tanta admiración como atención. Lo que ha pasado es que el mundo se ha plegado bajo tus pies, así que te has caído como le pasa a todo el mundo, te has desternillado como un caramelo con un caramelo. Eso parecía indicar que había muerto ahogado o atragantado, pero la expresión añadía ciertas connotaciones cómicas, como si la muerte o el ahogamiento no se tomara muy en serio por allí. Así pues, te he sacado de la joyería y ahora estamos arriba. Esto es humánima, el segundo Barrow. Pero bueno, en fin, ¿quieres ser parte de mi banda o no? Michael apenas entendió otra cosa que no fuera aquella última frase, que le hizo dar un salto hacia atrás como si la niña le hubiera picado. Su enérgico rechazo quedó arruinado a causa de no poder emplear las palabras correctas. Vi un cono, fíname, crecer a mi cuarto. Ella volvió a reírse, solo que con tono menos alto y a su entender menos amable. ¡Ja! Sigue sin luz y labios. Por eso lo que dices te sale mal. Espera un rato y ya verás cómo fantasmeas en condiciones. Y respecto a lo que pedir... pedirarías antes, te digo que no hay vuelta posible. La vida la has dejado atrás. Cuando la niña señaló con la cabeza hacia el punto que estaba a su espalda, Michael comprendió que esa última observación había sido mucho más que una mera frase hecha. 
Lo que quería decir era que su vida estaba literalmente detrás de él. Con el vello de la nuca erizado se giró cautelosamente para ver lo que le había indicado. Descubrió que se hallaba justamente en el borde del enorme tanque cuadrado del que lo habían sacado. Un abismo inquietante que ahora yacía bajo sus zapatillas. La extensión que, que contemplaba no era mucho mayor que la laguna para barcas infantiles que había visto en el parque en cierta ocasión. Pero ciertamente era mucho más honda, hasta el punto de que ni siquiera podía determinar cuán profunda era. Aquella amplia piscina ras estaba llena del mismo cristal maleable y tembloroso por el que había flotado. Su superficie seguía vibrando un poco. Sin duda, a causa de la violenta sacudida de su extracción. Al escudriñar la tambaleante sustancia, atisbó unas formas rígidas que se extendían a través de las simas vidriosas. Unos troncos retorcidos e inmóviles con la intrincada textura de las gemas que iban entrelazándose a medida que penetraban el espacio subyacente. Michael pensó que se parecían ligeramente a los jardines de coral, aunque en realidad no tenía una idea clara de lo que significaban esas palabras. La filamentosa trama con sus muchas ramas y superficies parecía hecha de un material translúcido, como una suerte de cera sólida y transparente. Estos hilos enredados y abigarrados carecían de color propio, pero en su interior se distinguía el vaivén de unas luces de todos los tonos inimaginables. Pudo diferenciar, al menos, tres de estos largos y retorcidos tubos, cada uno con su propio matiz cromático interior y todos serpenteando entre ellos por aquel abismo gomoso que palpitaba en la lontananza como un nudo formidable tallado en hielo. La rama más gruesa y desarrollada, iluminada desde el interior por un resplandor sobre todo verde, fue la que le pareció más hermosa, aunque no habría sabido precisar por qué. Su esculpido tallo esmeralda, que emanaba una extraña calma, surcaba la titánica caja de luz titilante. Se hundía luego en un rectángulo altísimo que le ocupaba la pared más alejada del tanque y terminaba envolviendo la monstruosa pecera antes de enfilar hacia Michael, doblar a su izquierda y salir de su campo de visión a través de otra imponente abertura. Encontré interesante que ambas aberturas guardaran entre sí la misma relación que las puertas que en Andrews Road llevaban del salón a la cocina y de esta al pesillo, aunque las que veía ahora eran mucho más grandes, parecidas a las que se encontrarían en una catedral o tal vez en una pirámide. Al estudiarlas más de cerca con su visión mejorada, notó incluso que había un túnel oscuro excavado a media altura en la pared de la derecha, justo en el punto exacto donde había estado la chimenea, si esto hubiera sido muchísimo más grande, y si Michael la hubiera contemplado desde un punto elevado. Mientras ponderaba la improbable similitud, observó que su fronda preferida, la verde, presentaba un poco más arriba, cerca de la cima, una atractiva ondulación que la rec le recordó a las laminillas en abanico de los champiñones. El lugar donde el intrincado cable de jade translúcido torcía a la izquierda, que era también el punto más cercano a él. Le ofreció la oportunidad de inspeccionar en, en detalle esas laminillas y al hacerlo se dio cuenta, lleno de asombro, de que estaba ante una hilera infinita de orejas humanas duplicadas. Hasta que no vio que todas ellas llevaban un facsímil idéntico del pendiente favorito de Dorín, su madre, no entendido de una vez y por todas lo que había estado contemplando. La cámara inundada de gelatina tan extraña como un planeta desconocido era en verdad su querido y trillado salón, solo que agrandado hasta unas dimensiones tremebundas. Los luminosos ejes de cristal contorsionados y enlazados eran los cuerpos de sus familiares con sus formas repetidas y proyectadas a través de la melaza reflectante de su atmósfera del, mi del mismo modo que los brazos y las piernas de Michael cuando se encontraba flotando en la viscosidad de la nada. La diferencia radicaba en que aquellas figuras alargadas se hallaban inmóviles y en que las imágenes que las componían no iban desvaneciéndose con su, como sus miembros fotocopiados. Era como si la gente que aún seguía, que seguía viva estuviera paralizada, inmersa en la cremosa espesura del tiempo y convencida de poder moverse, cuando en realidad lo único que se movía era su conciencia, que fluía a través del túnel preexistente de su vida como una esfera de luz coloreada. Aparentemente solo al morir que era lo que se diría que Michael acababa de hacer, eran capaces de liberarse del ámbar que los contenía para ascender farfullando y revolviéndose por la jalea de las horas. La estructura más grande y más verde 
esa por la que había expresado preferencia, era su madre, que corría a gran velocidad por el salón desde la puerta de la cocina hasta la del pasillo. Calculó que en circunstancias normales eso solo de, debía llevarles un instante, así que la porción de tiempo exhibida de manera permanente en aquel tanque colosal cubría como mucho unos diez segundos. Sin embargo, por el tortuoso entrecruzamiento de las masas sumergidas, podían adivinarse que muchas cosas acaecían simultáneamente. La beta curva de color verde botella que era su madre ahora podía distinguir sus rasgos color lima en la protusión más allá de la cresta, amontonados como una pila de máscaras transparentes. Parecía albergar una mácula brillante en la parte más voluminosa de su extraordinaria longitud, allí donde penetraba en el extremo distal del recinto a través de la faraónica abertura que había bajo la línea de flotación, que no era más que la enorme puerta de la cocina. La masa verde contenía una forma más pequeña, una mancha más o menos estrellada con una radiación primulácea discurriendo por su centro como el relleno de una barra de regaliz. Este resplandor interno aparecía dentro de la configuración con tono grosella desde el punto en que ésta surgía del abismo de la puerta y se mantenía con ella cuando esta última vibraba brevemente hacia la derecha de Michael para luego retomar su camino hacia él. Una maniobra esta necesaria para evitar el obstáculo de una mesa sumergida, sin duda la correspondiente a la que había en el salón. Era allí, justo entre la mesa y la abrumadora caverna de la chimenea, donde el brillo amarillo parecía abandonar su aceitunado contenedor. Después, una difusa voluta dorada se dispersaba por el gelamito, gelatinoso espacio negativo circundante, una hebra nebulosa deshilachada y almidonada que se elevaba por el cristal chicloso de la superficie del tanque hasta quedar muy cerca de las zapatillas a cuadras de Michael, quien se hallaba situado en el marco de madera. Parecía una bañera de agua clara en la que alguien se hubiera meado. La suave silueta estrellada, con sus cinco puntos romas, parecía dentro de la ensortijada mole cuando ésta giraba hacia un lado para salir por la colosal puerta del pasillo, emplazada a la izquierda, pero a esa altura ya no era más que un depósito vacío e incoloro en mitad del envolvente y cálido verdor. Había quedado absolutamente drenada de su luz estival. Después de un instante de reflexión, Michael se dio cuenta de que debía de ser él, una frágil, una frágil caléndula de cinco pétalos que a primera vista parecía estar dentro de la disposición cristalina de su mayor tamaño, que era su madre. Lo llevaba en brazos, así que sus amplios contornos parecían engullirlo mientras se precipitaban hacia adelante en su corriente de repeticiones. Y el punto de la trayectoria situado entre la mesa y la chimenea, es en el que la lucecita se había apagado, era en la en el que había muerto, en el que su vida se había roto para que su conciencia se filtrara hacia el espeso consomé del tiempo coagulado. Los rastros amarillos que ascendían trabajosamente por el sirope prismático eran los que había dejado de ser, los que había dejado su ser en pijama a medida que había ido chapoteando hacia el techo. Oteó las torsiones submarinas de la gruta en busca de los otros dos helechos iluminados, una zarza rojiza con forma de refresco de naranja helado que asumió que era su abuela, y luego un tubito de color malva más cercano al suelo con una llamarada violeta danzando en su interior. Supuso que era su hermana con sus titilantes pensamientos purpurados. Nota del traductor. Purple en el original. Esta voz inglesa puede traducirse como púrpura o como grandilocuente. Teniendo en cuenta la exquisita paleta de colores y la transparencia de las capas acuosas, Michael entendió por qué la desconcertante niña que lo había izado denominaba aquello la joyería. Era delicada y hermosa, pero también pensó que en cierto modo resultaba triste. Pese a sus rutilantes y mutir mutables chispas, aquel diorama ornamental recordaba los escombros olvidados del fondo de un río, de modo que parecía algo tribal y abandonado. La voz de la niña se alzó tras los hombros de Michael para recordarle abruptamente que seguía allí. Es una vieja lata de alubias, pero todas las burbujas que haya soplado seguirán estando en su interior. Extrañamente comprendió lo que quería decir. Era una lata vieja, oxidada y deshecha, pero todos sus anhelos y deseos habían pasado por ella y habían nacido en ella. Era un cofre del tesoro que se convertía en un cubo de carbón 
cuando se veía desde fuera, pero aún así no pude evitar la añoranza de esa huya que en su inexperiencia había tomado por gema. Pensativo admiró un momento la majestuosa alfombra fluvial con filigranas de malaquita que era el cabello de su madre, y luego se volvió hacia la niña. Estaba sentada golpeando sus talones contra los gastados escalones de color crema pelotonados en torno al sumergido salón. Michael empezó a aceptar que efectivamente el marco de madera era la moldura que bordeaba su techo, solo que puesta boca abajo, o al revés, e inflada hasta la exageración. Ella lo miraba inquisitivamente, así que se sintió obligado a decir algo. Es siete el juego... Su lengua seguía gastándole malas pasadas con la pronunciación, pero también sentía que estaba mejorando poco a poco. El truco parecía residir en decir cada palabra de manera pura y precisa, sin dejar espacio para la ambigüedad. Aquel parecía ser un lugar en el que el lenguaje surgía repleto de connotaciones y enigmas a la menor oportunidad sin provocación alguna. Había que tener cuidado, al menos cuando le contestó esta vez su nueva amiga póstuma no soltó ninguna risita ante sus dificultades orales. Sí, o el infierno, si lo prefieres. Un segundo... Disculpad. Oh, madre de Dios. Vale. O infierno, si lo preferes. Es arriba y punto. Estamos más allá de la colina de madera, en el segundo barrow, en lo que llaman humánima. Estamos entre los ángulos y no tardarás mucho en acostumbrarte. Tienes suerte de que estuviera, estuviese pasando, porque aquí no había nadie de tu familia para darte, para darte la bienvenida a bordo. Michael consideró, que esta última y des, consideró esta última y despreocupada observación. Ahora que lo pensaba, lo de su muerte y posterior ascensión al cielo le había parecido un tanto mal organizado. No es que tuviera muchas expectativas en cuanto a ángeles, trompetas, puertas perladas y tal, pero tampoco creía que hubiera sido mucho problema haber reunido a un par de parientes fallecidos. Como comité de bienvenida a aquel más allá tan estrafalario y chapucero. No obstante, no obstante, siendo justos, todos sus antepasados fenecidos estaban ya muertos antes de que él naciera, así que no habían llegado a conocerlo, y mucho menos hablar con él. En cuanto a los miembros de su familia que le eran cercanos, él mismo había fastidiado el asunto muriéndose antes de la cuenta. Según el orden natural de las cosas, imaginaba que las personas iban muriéndose acorde a la edad que tenían, así que su abuela May debía haber sido la primera, luego su abuela Clara, su padre, su madre, su hermana mayor, él mismo y finalmente su periquito Joey. Si no hubiera muerto saltándose su turno, todos ellos excepto el pájaro, habrían estado allí para izarlo de su vida, para darle a conocer la, la eternidad con una palmadita en la espada la espalda. Y de ese modo, tamaña tarea no le habría sido consignada a una cría cualquiera, a una completa extraña que casualmente pasaba por ahí. Dadas las circunstancias, sin embargo, lo que le tocaba ahora era organizar por su cuenta la recepción de su aterradora abuela. Además, y si luego pasaban los años hasta que muriera otro pariente, años vagando los dos solos juntos en aquellos quebradizos y escalofriantes tablones... Con una mirada desesperada y acuciante intentó transmitirle algunas de esas cavilaciones a la cría pequeña. No había dicho que se llamaba Phyllis. Habló lenta y cuidadosamente, asegurándose de, de la intención de cada palabra antes de que éstas salieran de su boca y procurando evitar la súbita traición de la, de la homónima y los dobles sentidos. He muerto siendo aún pequeño, por eso no había otros elfos miliares para recogerme. Definitivamente iba mejorando. La frase había ido perfecta hasta que el instante en que inadvertidamente se, se había referido a su joven y pelicor pelicorta benefactora como el familiar. Aunque ahora que lo pensaba tampoco había sido totalmente inadecuado y la propia niña no parecía haberse lo tomado a mal. Estaba sentada sobre la vieja superficie pintada ajustándose los pliegues azules de su falda a sus sucias y polvorientas rodillas mientras arañaba distraídamente los amarillentos bordes de descascarillados del añejo revestimiento. Lo observó casi con compasión y entonces meneó la cabeza. No es así como funciona. Aquí está ya todo el mundo. Todas las madres están ya aquí. Los tiempos y las horas solo se confunden allá abajo. 
Al decir esto señaló con la cabeza hacia la fulgurante cavidad del viejo salón de Michael que estaba tras él. Las páginas que leemos tendrían una, tendrían, tendrarían un orden al leerse. Cuando el libro se cierra todas sus hojas se comprimen juntas en unos centímetros de papel que no van en realidad ni en un sentido ni en otro. Solo se limitan a estar ahí. No tenía ni idea de lo que le estaba diciendo. Lo cierto era que él seguía en un estado de pánico creciente por la perspectiva de verse convertido en la escolta de May Warren en aquel paraíso cobradizo. quebradizo. De hecho, notó que la reacción de horror y consternación causada por su estado actual, esa que había estado reprimiendo, se estaba intensificando su subrepticiamente de maneras un tanto inquietantes. Justo cuando creía que ya lo había aceptado, la atroz realidad de su propio fallecimiento salió a flote y entonces notó que le temblaban las manos. Cuando intentó hablar descubrió que su voz también lo hacía. No querría estar muerto, las cosas no irán bien. Si las cosas irasen bien, ¿habría algún conocido espercuatroándome? Iraban, irasen, Michael se dio cuenta de que estaba usando las mismas palabras que la cría y que era como si siempre las hubiera entendido a la perfección. Por ejemplo, sabía que iraban era un término que englobaba iban, van e irán. Como si dividir los tiempos en pasado, presente y futuro fuese una complicación innecesaria por aquellos lares. El hallazgo solo le sirvió para que se sintiera aún más perdido y preocupado de lo que ya estaba. Aunque permaneciera allí hasta el fin de los tiempos, sabía que jamás llegaría a comprender nada de lo que pasaba. Sintió la urgente necesidad de huir de todo aquello, pero lo retuvo la certeza de que en aquel mundo no habría ningún, no habría ningún refugio al que huir. Sentada en los escalones planos mientras jugueteaba con la estola de conejos podridos, la cría lo observó ahora con una mirada más cautelosa y vacilante, como si hubiera dicho algo que ella no hubiera comprendido, o bien como si acabara de caer en algún hecho inédito. Al guiñar sus malteserianos, eh, nota del traductor, adjetivo derivado de maltesers, unas chocolatinas muy populares con forma de bolitas, Malteserianos ojos castaños, en ademán interrogativo, al puente de su pecosa nariz se arrugó de improviso. Ahora que lo pienso, esto resultaba, resultaba un tanto peculioso. Incluso los Hitlers tienen a sus abuelos esperándoles, y dudo mucho que cuando que hayas tenido tiempo de ser peor que ellos. ¿Cuántos años ten, tendrarías? ¿Seis? ¿Siete? Por primera vez desde que aterrizar allí, Michael revisó la, la in integridad de su cuerpo. Le complació descubrir que bajo aquella nueva luz, la textura y los pliegues de su ropa resultaban tan fascinantes como la los de las vestimentas de la niña. El tartán de su camisón, de un rojo tan intenso que bordeaba el granate, estaba empapado de sangrientas historias de orgullosos clanes trágicos. Su pijama con rayas de tumbona que alternaba nubosas bandas de color helado y cielo de julio evocaba el descanso de unas vacaciones junto al mar. También se alegró de ver que era más alto. Seguía siendo flaco, pero había crecido su buen cuarto de metro. Era el cuerpo de un retaco de ocho años y no el de un niño pequeño que era hasta hace unos instantes. Intentó responder honestamente a la pregunta de la niña, aunque eso pudiera llevarla a pensar que no era más que un bebé. Creo que tendría tres años, pero con este crecilucimiento parece que tengo siete. La chiquilla sintió. Tiene sentido. Supongo que siempre has querido tener siete años. ¿Verdad? Aquí funciona así. Tenemos el aspecto que preferimos. La mayoría rejuvenece o se contenta con seguir igual. Pero los, los infantasmas como tú preferirí, preferirían dejar atrás la edad a la que están ligados. Antes de seguir... Adoptó una expresión más seria. Pero ¿cómo es posible que un niño de tres años no tendrá familiar, no tendrá familia que lo reciba aquí arriba? Tus transparencias engarañaban, pequeño niño muerto. ¿Cómo te llamarabas cuando estarabas vivo? Semejante charla no contribuía precisamente a calmarlo, pero tampoco creía que decirle su nombre fuera a empeorar las cosas, así que respondió lo mejor que pudo. Me llamo Michael Warren. Puede que no hubiera nadie esperándome por la sencilla razón de que no me tocará venir todavía a muertos Fortshite. Tal vez sea un horror. 
quiso decir error y lo de muerto Fortshire no sabía de dónde venía, como pasaba en los sueños con ciertas voces y expresiones. Le pareció que era una palabra que rondaba en el aire. En cualquier caso la niña pareció entenderlo sin problemas, lo cual indicaba que su dominio del esperanto mortuorio seguía mejorando. Con una expresión atribulada la niña meneó la cabeza ondeando su flequillo rubio con una cascada, como una cascada en miniatura. Aquí no hay horrores. Debería haber sabido que mi paso por los áticos del hálito, coincidiendo con tu aparición, no es era casual. Yo creía haber tomado un atajo desde el hospital, a donde había ido a recoger manzanas locas, para volver a los viejos edificios. Pero ahora me doy cuenta de que lo hice con superintenciones que desconocía. Como se suele decir por aquí, el personaje no da un pasito sin que el autor escriba un poquito. Lanzó un suspiro de profunda exasperación antes de levantarse con gesto decidido y luego se alisó mecánicamente la pesada tela de su falda azul de medianoche. Será mejor que te quedes conmigo hasta que averigüemos de qué iraba todo esto. Lo suyo es ir a las obras a preguntar los albañiles. Venga, estaré aburrida de tanta plasta de pasado. Dicho esto, giró sobre sus talones y comenzó a subir decididamente los planos de escalones de madera pintada, esperando obviamente que la siguiera en su ascenso por la taraceada cavidad del anfiteatro. Michael no sabía qué debía hacer. Phyllis Painter había dicho que era, sí, eso, por un lado. Phyllis Painter era la única compañía que tenía en aquel ecoico solitario más allá, aunque no estaba seguro de si podría confiar en ella o no. Por el otro, el cubo gelatinoso de 15 metros que había tras él era la única conexión que le quedaba con la querida e inocente existencia que había tenido. Esos recargados dragones estateuleaurios de allá abajo, esmaltados diamantinamente en un instante. Eran su madre, su abuela y su hermana. Aunque... Su nueva conocida lo encontraba aburrido, a él le inquietaba dejarlas atrás y marcharse, y si nunca hallaba, en el camin... y si nunca hallaba el camino de vuelta. Eso era, el... Eso era lo que solía pasarle con los lugares que visitaba en sueños, y aquella experiencia se le parecía mucho. Y si aquel suponía su último atisbo al número 17 de San Andrews Road, a su salón Bays, a su familia, a su vida... Con vacilación volvió la vista hacia el gigantesco tanque hacia su momento postrero, congelado y galvanizado como un par de zapatitos de bebé. Entonces alzó los ojos hacia las escaleras bajas que su rescatadora, a punto de perderlo de vista sin que ni siquiera, mira, sin ni siquiera mirar atrás, iba remontando más allá del borde de la concavidad. «¡Espesa!» gritó. Notó que el arido reverberó en las distintas arquitecturas que había allí como un susurro que se propagara por distancias inimaginables, y luego corría tras ella. Trepó por las esquirlas de las, que, de las cremosas capas del maderamen, desesperado y asustado por la posibilidad de que ya se hubiera ido cuando llegara a la cima. No fue así, pero cuando emergió de la endona, de lo de la hondonada cuadrada para contemplar por primera vez y sin obstáculos el paisaje en el que se hallaba sintió la misma impotencia que si la hubiera perdido era una, padre, una pradera llana aunque el término no reflejaba adecuadamente ni su inmensidad ni el hecho de que estaba compuesta enteramente de listones vastos sin lijar de hecho tampoco hacía honor a su forma pasmosamente larga y relativamente angosta se parecía más a un enorme pasillo que a una tundra pues pese a que tendría un kilómetro y medio de ancho era tan larga que la vista no podía abarcarla ni hacia adelante ni hacia atrás ni siquiera tras la mejora de sus sentidos en la práctica y para todo propósito, la longitud de la pradera de madera era infinita. Además, su desorbitada extensión se hallaba dominada por el inabarcable tejado de una antigua estación de trenes, un elaborado forjado de hierro y un ominoso cristal tintado que se elevaba a unos 300 metros de altura. Diría que... En sus titánicas vigas había nidos de palomas, meras motas de polvo gris contra la pintura de color verde oscuro del metal. Sobre todo ello, más allá de la translucidez submarina del cristal tintado, había, había algo que Michael no deseaba mirar todavía. 
sobrecogido se tambaleó sobre las pantuflas en el borde mantequilloso de su antigua sala de estar o de expirar antes de obligarse a bajar la vista desde las alturas cegadoras hacia la gran extensión entarimada que lo rodeaba al contrario de lo que había pensado inicialmente, el panorama no era uniforme. Según podía ver ahora, el marco escalonado sobre cuyo margen oscilaba era, de hecho, uno de los muchos rectángulos de madera casi idénticos que había allí, todos cercando hendiduras sumergidas iguales que la suya. Estaban dispuestos en una extensa cuadrícula con amplios paseos dorados discurriendo entre uno y otro, como si fuera un mantel de kilómetro y medio de ancho. Les recordó una fila de ventanas que por algún insondable motivo se hubieran construido sobre el suelo en lugar de sobre una pared. Dado que este patón tan pulcro y ordenado cubría todo el terreno que había entre él y el lejano e invisible horizonte, los escotillones más distantes parecían una pantalla con una enorme densidad de puntitos, un efecto parecido al de mirar muy de cerca las impresiones de los cómics americanos que atesoraba su hermana. Pensó que lo más probable era que sufriera una migraña si se quedaba mirando mucho tiempo los evanescentes extremos de la galería ridículamente grande en la que se hallaba. Galería, decidió, era un término que definía la atmósfera de aquel inmenso salón acristalado en mayor grado que estación de trenes. Su elección inicial. No en vano, cuanto más, las, más la observaba, más se daba cuenta de que el lugar era casi idéntico a las viejas galerías en Porio Marcade, de la plaza del mercado de Northampton, solo que a una escala más gloriosa y titánica. Si miraba a izquierda o derecha hacia la arrolladora amplitud del inmenso pasillo, podía constatar que los muros que lo limitaban no eran más que una mezcolanza de edificios de ladrillo apilados uno encima de otro, conectados por unos precarios tramos de escalera con balaustradas y balcones. Entre ellos distinguió una suerte de escaparates decorados, aunque más bien destartarados, que se asemejaban a los que discurrían por la pendiente en perpetua penumbra que acogía el centro comercial. La desteñida barandilla de madera noble que bordeaba los balcones parecía ser gemela de la que ribeteaba la primera planta de su galería mundana. Pero estaba muy lejos de las paredes más cercanas del mayúsculo pasillo como para asegurarlo in indubitadamente. El olor era intenso, olía al aire ligeramente cargado de una nave de iglesia en una mañana de mercadillo, con la humedad de los abrigos viejos, la frescura de los rosados dulces de coco caseros, la cualidad estornutatoria de los viejos anuarios infantiles y el agrio regusto metálico de los coches en miniatura de Inky Toys cuando caían en desuso. Al sobrepasar con su, con su mirada los puntos más cercanos y sin olvidar que incluso los más alejados constituían aberturas de decenas de metros cuadrados, Michael vio que, aquí y allá, en uno o dos hoyos rectangulares remotos, crecían unos árboles tremendamente largados, contó hasta tres, y quizá hubiera un cuarto al fondo de la inabarcable vastedad de la galería. Uno que era tan distante que podía ser otro árbol, o también una columna ascendente de humo, un par de aquellos frondosos ejemplares con sus ramas y hojas ampliamente magnificados llegaban hasta la altura pasmosa, hasta una altura pasmosa, casi rozaban el techo de cristal. Vio palomas moteadas revoloteando arriba y abajo por los enombres y prominentes troncos, todas posándose por doquier y sin que su tamaño se hubiera visto acrecentado de igual forma que el del follaje, de tal manera que no parecían aves, sino más bien mariquitas gris perladas. Comparadas con la inmensa estructura arbórea en la que se anidaban, resultaban tan pequeñas que algunas incluso se refugiaban en las grietas de la corteza. Su alborotado zureo, reproducido y amplificado por la inusual acústica del techo acristalado y curvo de la galería, resultaba audible pese a la distancia abrumadora, y él lo percibía como una especie de murmullo sutil y plumoso bajo el susurro general que predominaba en aquel extraordinario lugar. La presencia de los árboles junto a la escala insólita de todo lo que había alrededor le impedía determinar si él estaba dentro o fuera del recinto, ya que tenía los ojos puestos en esos manteles de mesa que eran las hojas superiores de aquellos inconmensurables gigantes, Michael pensó que bien podía arriesgarse a lanzar a otra cautelosa ojeada al inverosímil firmamento. Allende los, tirabiz, los tirabuzones de hierro forjado y los paneles de color botella de Coca-Cola que formaban la cubierta de la gran galería. 
No era tan malo como se esperaba, pero una vez lo mirabas resultaba difícil apartar los ojos. Su color, o al menos el color que lucía sobre la gigantesca franja de pasillo en la que se encontraba, era el azul más oscuro y precioso que, hub que jamás hubiera imaginado. Más abajo, allí donde su vista se perdía en el imponente corredor, ese azul majestuoso parecía inflamarse, fundirse en una caldera de rojos y dorados. Oteó por encima del hombro hacia el otro confín del pasillo y vio en sus extremos más remotos aquel cielo inagotable que parecía arder en llamas más allá de los paneles de cristal del techo de la galería. Al igual que el azul de arriba, los tonos cálidos que veía reflugir en lontonanza se dirían casi fluorescentes en su brillantez, como esas gamas cromáticas y reales que a veces se daban en el cine. Sin embargo, aunque los chisporroteantes colores de las alturas resultaban ciertamente arrebatadores, eran las figuras sobrenaturales que surcaban el paisaje las que captaban su atención. Eran ellas las que hacían casi imposible mirar hacia otro lado. No eran nubes, aunque exhibían la misma variedad en su tamaño e idéntica gracilidad y despreocupación en su movimiento. De hecho, pensó, se asemejaban más a unas nubes que alguien hubiera abocetado. Por un lado, podía distinguir el pálido grafito plateado de sus líneas, pero no sus contornos. Por el otro, todas esas líneas eran rectas. Era como si el, a un listísimo estudiante de geometría le hubieran asignado la tarea de perfilar todos los pliegues y circunvulaciones de aquellos cúmulos a la deriva con el fin de que cada nube estuviera hecha de un millón de facetas diminutas. El efecto era similar al de arrugar al azar una bola de papel, un papel transparente en el que pudieran discernirse líneas y ángulos de sus complejidades internas. Eso también implicaba poder ver los llameantes colores del cielo a través del intrincado y espectral delineado de tales diagramas flotantes. A través del tejado de la galería pudo observar su desplazamiento gradual a lo largo de aquella franja azul cielo de kilómetro y medio, pero también se percató de, la que, de, de que las formas se movían y contorsionaban lentamente, como nubes de verdad, a medida que avanzaban por las alturas. No obstante, en lugar de formar lenguas de vapor difuso y lánguido, el movimiento aquí era de nuevo el de una vitela toscamente arrugada cuya bola se abriera paulatinamente tras haber sido arrojado a una papelera de mimbre. Sus afloramientos facetados crepitaban y crujían mientras las imponentes masas abocetadas se desplegaban con parsimonia. Y en esa actividad interior de sus líneas y ángulos había algo que encontraba fascinante, por más que le costara definir exactamente en qué consistía. Era como estar frente a un cubo geométrico de papel. Visto de frente, los lados del cubo no se percibirían y solo se vería un, cuadro, un cuadrado plano, pero si uno giraba el cubo y variaba ligeramente la perspectiva, su verdadera profundidad saltaría a la vista y el espectador entendería que lo que miraba era un cuerpo compacto, no una mera sección. El efecto aquí se asemejaba, solo que iba un paso más allá. En los cambios del entramado geométrico que observaba, a Michael le daba la sensación de estar mirando directamente algo que interpretaba como un cubo, pero entonces la figura rotaba y variaba de algún modo su posición y como resultado se tornaba una forma mucho más complicada, tan diferente de un cubo como un cubo lo sería de un cuadrado de papel. Para empezar era algo mucho más cúbico, pues sus líneas discurrían en una nueva dirección, como poco que no estaban presentes en los cubos normales. Balanceándose en el borde enmarcado del tanque que tenía a su espalda, echó la cabeza atrás y permaneció allí admirando el espectáculo de más arriba con los ojos como platos e intentando desentrañarlo. Michael era incapaz de dar nombre a los extraños y nuevos cuerpos que florecían en las almenas de aquellos diagramas nubosos, pero descubrió que tenía un pálpito acerca de cómo se habían construido. Se percató de que si desplegaba el cubo de papel de antes, lo que obtendría eran seis cuadrados de papel, todos ellos unidos formando la cruz de Jesús. Las figuras que fluían por la tira infinita del cielo eran, sin embargo, lo que obtendría si pudiera coger seis o, seis o más cubos y plegarlos limpiamente en un gran supercubo. ¿Cuánto tiempo llevaría petrificado en el filo de la cisterna examinando aquel revoltijo matemático? De repente alarmado... Bajó la vista hacia la llanura de ventanas de madera que lo rodeaba. Pero luego se sintió lastimeramente aliviado al ver que Phyllis Painter seguía allí. Esperándole paciente a dos o tres metros en los tablones lisos del suelo de la galería. 
cerca de otro agujero taraceado. La niña le lanzó una mirada de reproche y lo mismo hicieron los mortecinos ojos conejiles que tachonaban su repulsiva estola, los cuales más parecían cuarenta y ocho perdigones incrustados en una bufanda de terciopelo. Sí, ya has ter si ya has terminado de pasmarte con la cantidad de casas tan grandes como la tuya que hay aquí en Bookbrook, bien podríamos ponernos en marcha. Se me ocurren mejores maneras de malgastar mi muerte que guiando otro a críos traumatizados por la mortaja. Estremecido por la repentina sequedad de su tono, Michael saltó obedientemente desde el borde legado de su antiguo escalonado y enmarcado salón y aterrizó sobre los suaves tablones de pino en los que la niña estaba parada. Con el desanudado cordón de su bata de tartán rozándole las zapatillas, caminó con diligencia hacia ella, y luego la miró como si aguardara nuevas instrucciones. Teatralmente, Phyllis volvió a suspirar y a menear la cabeza. Era un manierismo muy adulto que contrastaba con su edad, pero todas las niñas de los Barraus actuaban así, como si fueran muñecas rusas que hubieran salido del interior de unas madres desatornilladas para ser iguales que ellas, solo que más pequeñas. Muy bien, andando. Como si bailara alrededor de un mayo, la niña dio un giro con sus balanceantes pieles de conejo y empezó a cruzar la anchura del titánico corredor en dirección a la pared que había a la derecha de Michael, con sus balcones, tiendas y edificios apilados sin orden ni concierto a poco menos de un kilómetro de distancia. Tras un instante de vacilación, salió trotando tras de ella, y al hacerlo escudriñó casualmente el gran hoyo cuadrado junto al que ella lo había estado esperando. Es decir, el que estaba justamente al lado del suyo. Era una réplica casi perfecta que contenía todos los detalles de las molduras superiores, esas que habían sido agrandadas e invertidas, y que servían de escalinata para salir del cubo gelatinoso que ocupaba el centro del tanque. Incluso podía ver la silueta de pintura descarcarillada que se parecía a Gran Bretaña, siempre jugando con Irlanda como haría un gatito deformado con una madeja de lana. Aquel era su salón, pero cuando bajó la vista hacia las profundidades del retablo central, descubrió que la joyería de... era distinta. La maternal figura verde que contenía su amarilla forma infantil había desaparecido, y solo quedaban los descomunales helechos cristalinos que representaban a su abuela y a su hermana. El brazo de gitano de color amatista que era su hermana se arrastraba por la habitación hacia una especie de altiplano que Michael supuso que debía de ser el sillón, instalado justo al lado de la chimenea. Allí la figura entraba en un bucle estacionario en el que sus chispas violetas lucían pálidas y deprimidas, como unos fuegos artificiales desconsolados. Mientras tanto, el enorme y espinoso animal de cristal que era su abuela, iluminada desde el centro de una hoguera otoñal, oscilaba arriba y abajo en un bucle fijo a través de la colosal puerta de la cocina. La impresión que daba era que su hermana se había echado a llorar en el sillón de la chimenea y que su abuela no paraba de ir de la cocina del salón para ver si el pobre infeliz de su nieto se encontraba bien. Concluyó que debía de ser el fragmento subsiguiente de la, en la continuidad temporal de su salón, apenas unos instantes después de que su madre se hubiera precipitado por el pasillo con un niño en brazos que aún no sabía que estaba muerto. Todas las enmarcadas ventanas hundidas de aquella inabarcable hilera en particular debían estar, pensó, abiertas en, al mismo lugar, solo que en distintos puntos cronológicos. Sintió el impulso de correr a lo largo de las aberturas para seguir la secuencia temporal de su salón como si fueran las viñetas de la revista Dandy. Pero su acompañante, envuelta en sus bichos muertos, había recorrido ya un buen trecho en su afán por cruzar a lo ancho, que no a lo largo. El eterno corredor. Así pues, contuvo la curiosidad y se apresuró a alcanzarla. Al llegar a su altura, Phyllis Painter le echó una larga ojeada y bufó con desdén, como si le reprimiera por haberse vuelto a rezagar. Sé que te maravilla, pero vas a poder explorar y admirar las vistas por cuatro y siempre. Todo esto va a seguir aquí cuando vuelvas. La reeternidad no va a irse a ninguna parte. Más o menos sabía a lo que se refería, pero él seguía queriendo entender al máximo aquel nuevo territorio a medida que lo atravesaba. No creía que fuera poco razonable, así que se, ris se arriesgó a irritar a su morbosa compañera con preguntas que juzgó enteramente normales en un joven difunto de su posición. Si estas hileras mostraraban nuestro salón una y otra vez, entonces, ¿qué habría en las huecayacentes? Hueca Con una pequeña mano sobresaliéndole de la holgada manga del tartán, señaló el tanque enmarcado que estaba dejando atrás. En lugar de los bordes de madera, los rectángulos de aquella hilera en concreto parecían limitados por el enyesado blanco. 
en al menos casi tres de sus, cuar de sus cuatro lados, así como por unas puntiagudas albardillas de ladrillo azul en la porción restante. La cría cabeceó apáticamente hacia la abertura más cercana, a su izquierda, mientras avanzaban por una de las avenidas de kilómetro y pico que discurrían entre los tanques hacia el pandemonio montonado de la pared más cercana de la galería. Puedes verlo tú mismo, pero no te entretengas. Para convencerla de que no se iba a entretener, acudió más que raudo al tanque de diez metros de lado y echó una ojeada. Tardó unos segundos en discernir que estaba mirando, pero al final comprendió que era una perspectiva ampliada del primer piso del número 17 de San Andrews Road, o al menos de la parte trasera. Unos escalones de yeso, junto con una suerte de revestimiento de papel, sustituían los maderos pintados que antes enmarcaban su salón, pero solo en dos lados y pico del perímetro escalonado del cuadrángulo. Esto se debía a que la mayor parte del espacio abierto contenido por el marco se hallaba ocupado por una inmensa L, compuesta de dormitorios, escalones y una, sec una sección del rellano vista desde arriba. El trazo vertical de la L lo formaban su cuarto y el de Alma, con la cima de las escaleras y parte del rellano cerca de la base, allí donde se unía la línea horizontal que era el dormitorio de su abuela. Esta porción interior del área, casi cuadrada, contenida por el marco, era la que proporcionaba el aspecto enyesado y empapelado a los dos bordes y pico que había visto al llegar, mientras que el resto del polígono estaba tomado por una vista ras del suelo de los altos de su patio trasero. Se le ocurrió entonces que las albardillas azules que delimitaban la esquina superior derecha del tanque eran una versión ampliada de las piedras que coronaban el murete de su jardín. En la escena inferior no había rastro alguno de las recargadas joyas reptantes que había reconocido como su familia, ni en las escaleras, ni en los dormitorios vacíos, ni en el patio. Seguía divisando, sin embargo, la silla de madera en la que había estado sentado con su madre antes de ahogarse. Aquellos debían ser los momentos posteriores, después de que todos hubieran dejado atrás el patio y la silla para salir pitando al interior. Toda la actividad humana estaba concentrada entre la cocina y el salón, en la escena que acababan de ver con su hermana llorando sentada y su abuela sin quitarle ojo a su nieto. Así que sus cuartos estaban vacíos. El único ser vivo que titilaba en aquel escenario cristalizado era una asombrosa columna iridiscente que parecía estar compuesta de unos herme hermosísimos abanicos. La figura se sumergía en el aguado jugo temporal de un punto cercano a la cornisa del tejado y luego describía una elegantísima y apabullante trayectoria hacia las cimas del jardín trasero. Se le ocurrió que tal vez fuera una paloma, pues el movimiento de sus alas se acababa transformando en un exquisito ornamento tallado en cristal. Consciente de que podía caer en el ensimismamiento si no prestaba atención, Michael apartó la vista de aquella hechizante naturaleza muerta y se apresuró a regañadientes a reunirse con la chiquilla. En lo que a él concernía, el problema de aquel lugar era que no había nada que, lo que no lo fascinara. Hasta los detalles más nimios parecían invitarle a una contemplación embelesada durante horas. De hecho, si bajaba la mirada, incluso el entarimado de madera de pino por el que caminaban lo... Lo envolvía en un fluctuante universo cartográfico de vetas, de estrías casi invisibles que oleaban desde los vórtices de los nudos como un plumaje ocelado, como el, el impulso detenido de un campo magnético. El corazón de los huracanes reverberaba, labrado, en las líneas concéntricas y centífugas de aquella fuerza vegetal. Los rostros fortuitos de unos babuinos locos y pútridos yacían atrapados en los crujidos de madera, manchas con formas de trilobites patudos que se alejaban reptando por las isotermas. El dulce y paternal aroma del serrín lo embriagaría completamente con su atmósfera trabajo honesto. Lo sumergiría en largas historias silentes de bosques empapados y tiempo medido en musgo. Y para ello solo tenía que posar la mirada más allá de sus trastabillantes zapatillas y... Michael se espabiló y corrió al encuentro de Phyllis Painter, que no había minorado el paso para inspeccionar la nueva abertura y estaba claramente harta de consentirle su tardanza. Continuaron, pues, por la vía Lignaria, que atravesaba los tanques en dirección al lateral apilado del gran centro comercial, un precario y desbalazado montón de edificios desiguales, más alto que una ciudad, que se iba haciendo más y más grande a medida que se acercaban. Se preguntó qué inaprensibles nuevas formas estarían adquiriendo sobre su cabeza las nubes de papel arrugado, pero decidió prudentemente que no iba a volver a mirarlas. 
en su lugar resolvió que sería mejor concentrarse en su, pícara, en su pícara guía turística antes de que ella perdiera el interés por él a tal fin le asaltó con nuevas preguntas ¿es era todo Northampton lo que vemos aquí dispuesto para que los habitantes de arriba puedan contemplarlo? condescendientemente la niña lo miró de reojo como haciéndole saber que pensaba que era idiota claro que no esto solo son era los áticos del ático justo encima de Andrews Road en este camino que recorremos las puertas del ático se abren a distintas estancias y plantas no solo a casas de tu calle esta línea de aquí da a distintos lugares puestos en hilera y se prolonga durante dos o tres kilómetros pero no es infinita en cambio esa otra dirección, la que discurre a todo lo largo de la galería, estiró su huesudo brazo izquierdo hacia la inconmensurable longitud del vasto corredor, apuntando al lugar en el que los tanques de diez metros eran meros puntos apiñados bajo la sangrienta y dorada luz de forja que se filtraba a través del acristalamiento superior. Esa dirección es la que aquí llamamos la perduración o temporalidad de algo, y sí que es infinita. Si este camino que recorremos ahora equivale a las distancias a las distintas estancias de tu tramo en Andrews Road, esa otra dirección, la de la perduración, equivale a los distintos momentos de esas, instan de esas estancias. Por eso el cielo que nos sobrevuela aquí es siempre azul, porque está en mitad de un día de verano. El del fondo, cobrizo y lleno de fuegos artificiales, es el del ocaso. Y si siguieras, verías un trecho púrpura y luego otro negro, y después verías el amanecer de mañana estallando como una bomba, con todo lleno de rojos y doraos otra vez. Si te pierdas, recuerda, el oeste es el futuro, el este es el pasado, to perdura, to permanece. Ah, y ten cuidado si alguna vez acabas en el 25, porque está inundado. Aparentemente satisfecha con la respuesta, siguieron caminando uno junto al otro por el mullido entarimado sin, meditar la pa sin, meditar, sin mediar palabra. Pero al rato se le ocurrió una nueva pregunta. No creía que fuera una duda tan buena como la anterior, pero la planteó igualmente. Pues lo cierto era que los intervalos de sus charlas solo servían para que pensara en lo que le había ocurrido, en su nuevo estatus de niño muerto y tal, y eso le daba mucho miedo. ¿Cómo es era que nuestro dormitorio y el piso de abajo parecerían estar aquí en la misma planta? Sí, obviamente era una pregunta estúpida. Phyllis puso los ojos en blanco y chasqueó la lengua y al contestar apenas se molestó en disimular el desesperado hastío de su voz. ¿Tú qué crees? Si tuvieras en la misma hoja los planos del sótano y los del ático, ¿te resultaría extraño, extraño verlos al mismo nivel sobre el papel? Claro que no. Usa la sesera. Reprendido, aunque no más sabio, Michael paseó en silencio junto a aquella cría un poco mayor y más alta que él, acelerando el paso de vez en cuando para mitigar la disparidad de sus zancadas. Un vistazo a la cavidad bordeada de madera que estaba dejando a la derecha le reveló un panorama desconocido, un salón inédito, con muebles distintos a los que había en el número 17 y con puertas y ventanas que quedaban al otro lado de la estancia, como si fuera un reflejo especular. Extendidos por las profundidades de la habitación ampliada había más gorgóneos, tentáculos glaseados con luces en su interior, pero sus tonos, rojos oscuros y marrones cálidos, pertenecían claramente a una paleta diferente a la de su familia. Serían tal vez los de los May o los Goodman, cuyas viviendas estaban un poco más abajo en la misma hilera de adosados. Mientras caminaba al lado de Phyllis Painter, barajó la idea, no del todo desagradable, de que si alguien los veía pasear juntos de aquella manera, iban a tomarla por su novia. A sus tres años, nunca había experimentado aquel envidiable estado, así que el pensamiento animó su marcha durante unos cuantos pasos, justo hasta que recordó que aún iba vestido con un pijama, una, gata, una bata holgadísima y unas pantuflas. El pijama, ahora que, cadía, que caía, podía incluso tener alguna manchita de pipí, pero si intentaba comprobarlo únicamente iba a, traerle, iba a traer la, la atención sobre el asunto. Era poco probable que quien, lo, que quien los viera tomara a Phyllis por su novia, si acaso por su joven niñera. Sea como fuere, estaban los dos muertos, lo cual hacía que la perspectiva de ser el novio de alguien resultara menos romántica y atractiva. Frente a ellos, la bigarrada amalgama de muros, escaleras, balcones y ventanas resultaba ya mucho más cercana y enorme que la última vez que la había avistado. Pudo ver que había personas moviéndose por las pasarelas y escaleras antiincendios, pero Phyllis y él seguían estando demasiado lejos por, como para distinguirlas en detalle. Creyó que era lo mejor. 
porque varias de estas figuras paseantes no parecían del todo normales, bien por su tamaño, bien por su forma. Entonces se dio cuenta de que el lugar en el que se hallaban no se correspondía en absoluto con lo que solía imaginar que se encontraría al fallecer. No tenía nada que ver con el cielo que sus padres le habían descrito someramente en cierta ocasión con sus escalones. Eh, pero, hostia, eh... Con sus escalones de mármol, sus, altes, sus altos pilares blancos y sus aires anuncios de la compañía publicitaria Pearl and Dean. Tampoco era el infierno del que le habían advertido, aunque nunca había esperado terminar allí. Su madre le había dicho que, a menos que hiciera algo tan malo como para cometer un asesinato, jamás iría al infierno, razón por la que las probabilidades de acabar en él, suponiendo que pudieran vivir la vida sin matar a nadie, le parecían escasas. Por suerte había muerto los tres años, así que no había tenido que ponerse a prueba durante mucho tiempo. Si se hubiera hecho mayor, pensó aliviado, podría haber matado a Alma al alcanzar <risa> la fuerza suficiente. Entonces habría ardido en ese fuego especial que tan sombríamente le había descrito su madre. Ese que ni mataba ni consumía a la gente, pero que estaba más caliente de lo que nadie podía imaginar. En general se alegraba de no estar en el infierno, aunque eso no lo ayudaba a determinar la naturaleza de aquel lugar, como creía que ya había pasado tiempo suficiente desde su última y vacilante pregunta, volvió a probar suerte con otra. ¿Arriba pertenece a alguna religatura? ¿Tiene puertas, de, tiene puertas perladas y de, de amasquinadas? ¿O dioses togados jugando al ajedrez y escudriñando desde las nubes como en las películas? Aunque sus ojos no se animaron ante el renovado interrogatorio, al menos esta última pregunta no pareció agravar la animosidad que le profesaba. Todas las religaturas llevan algo de razón, lo cual significa que ninguna la tiene, pues todas creare... creerían estar en lo cierto. De todas formas, poco importa lo que creyeras abajo, aunque es mejor que creyeras en algo. Aquí a nadie le preocupa eso. No hay matones que vayan a preguntarte la contraseña o a echarte porque allí abajo no te unieras a la banda correcta. Lo único que de verdad importa es era que serás es feliz. Michael caviló sobre el asunto mientras la acompañaba por la tarimada sola, solada de puertas. Si la chica llevaba razón y lo único que importaba en vida era la felicidad, entonces no le había ido mal. Pues había disfrutado de tres años en los que apenas había podido parar de reír. De todas formas, ¿qué pasaba si la felicidad de la gente se había basado en hacer cosas desagradables o incluso horribles? Sabía que en el mundo existían personas así y se preguntó si se les aplicaría el mismo criterio. ¿Y qué sucedía con aquellos que habían llevado vidas miserables sin tener la culpa? ¿Se les volvería en contra allí como si no lo hubieran pasado ya lo suficientemente mal? No creía que fuera justo y estaba a punto de jugarse el cuello pidiendo a Phyllis que se lo explicara cuando unos movimientos en los elevadísimos balcones a los que se aproximaban captaron su atención. La pareja había llegado casi al borde proximal de la cavernosa galería y estaba ya lo bastante cerca como para que Michael apreciara en mayor detalle a las distintas personas que iban de acá para allá por sus niveles. Sobre la plataforma que había captado su atención, una pasarela al, bal al balconada a unos dos o tres pisos de altura, dos hombres adultos se hallaban conversando. Ambos le parecieron muy altos y juzgó que debían ser bastante viejos, de unos, 30 y, de unos 30 o 40 y tantos años. Creía que uno de ellos llevaba barba y que el otro tenía el pelo blanco, aunque no habría podido asegurarlo. El hombre canoso y rasurado iba ataviado con un largo camisón y se diría recién salido de una pelea. Tenía un ojo cerrado y amoratado y la sangre de un labio partido le había manchado las vestiduras por lo demás inmaculadas. Su rostro reflejaba una furia temible y si en una mano tenía una larga vara, con la otra agarraba la balaustrada de madera como si hubiera salido al balcón a serenarse, algo en lo que su barbudo amigo no estaba siendo de mucha ayuda. Esta segunda persona, vestida con una enorme maraña de trapos verde oscuro, parecía estar carcajeándose en los apuros del primer tipo, con la barba bifurcada y una masa de rizos castaños bajo su sombrero de cuero de ala ancha, era como si estuviera dándole codazos al fulano de la túnica blanca mientras le palmoteaba la espalda y ninguna de tales actividades parecía aliviar el mal humor de su abofeteado camarada. 
Justo entonces una ráfaga de brisa azotó la pasarela y los harapos verdes del barbú ondearon salvaje y confusamente en consecuencia. A Michael le sorprendió descubrir que en el forro de cada uno de los agitados jirones iba bordado con una brillante seda carmesí. Cuando el viento removi removió los andrajos de la risueña figura, parecieron reflujir hacia arriba, mecidos en el caos, por lo que el efecto se asemejó al de un frondoso arbusto que de repente ardiera en llamas. Fue un milagro, pensó, que su sombrero de cuero no saliera tan bien volando. Era probable que lo llevara atado con un cordón a su peblada barbilla, como esos tocados que vestían los sacerdotes españoles y que tanto se parecían a aquel. Michael se dio cuenta de que corría el riesgo de volver a ensimismarse con los detalles del lugar, así que apartó la vista de aquellas cofas superiores para volver a centrarla en Phyllis Painter. La chica había avanzado ya un buen trecho y Michael sintió una oleada de pánico al salir corriendo para alcanzarla. Sabía que, si la perdía de vista, sería como en los sueños, en los cuales nunca era capaz de encontrarse a la gente con la que había quedado. Se reunió con ella justo cuando la niña estaba a punto de llegar al final del larguísimo entarimado, con la última hilera de tanques encastrados extendiéndose a ambos costados. Una rápida ojeada a uno de ellos reveló otra vista aérea de un jardín que, pese a algunas similitudes superficiales, era distinto al suyo. Dado que estaba al final de aquella fila de kilómetro y pico, se preguntó si sería el patio trasero de la casa de la esquina, allí donde Andrews Road se cruzaba con el arranque de Scarlet Well Street. No tuvo tiempo de cavilar mucho más porque Phyllis Painter había dejado atrás la interminable red de aberturas y marchaba ya hacia el abrupto final de los tablones. Una cera elevada hecha de unas maltrechas piedras grises, seguida de una gran franja de losetas maltrechas y agrietadas, justo iguales a las que, que las que discurrían por ser San Andrews Road. Al otro lado de las mismas, frente a la niña del collar de conejos y él mismo, se extendía el nivel más bajo de la pared que delimitaba la monstruosa galería, una larga hilera de edificios de ladrillo cuya disparidad indicaba que, obviamente, no habían sido diseñados para estar unos al lado de otros. Dos o tres se parecían a las casas de su calle, solo que modificadas, como si las hubieran recordado incorrectamente, de tal manera que uno tenía la puerta de entrada en mitad de la primera planta y presentaba casi veinte escalones de piedra para llegar hasta ella en lugar de los tres habituales. Otra tenía una madriguera bordeada de ortigas donde debería haber estado el recoveco el ladrillado del, limpia, del limpiabarros, justo al nivel del suelo y a un lado de los escalones. Entre esas fachadas distorsionadas pero espeluznantemente familiares había otras construcciones casi reconocibles, aunque los lugares que le recordaban a Michael no estaban en Andrews Road. Una guardaba una fuerte semejanza con, semejanza con la casa del conserje de la escuela la del extremo superior de Spring Lane, con su reja de hierro negra guareciendo una ventana baja a un palmo de la calle. Al lado había una sección de muro de la escuela, el que bordeaba la entrada arqueada y siempre cerrada, que conducía al patio de recreo de los más pequeños, emplazada en el estrambótico surtido de localizaciones que al menos parecía extraído del mismo vecindario, había una puerta semiacristalada con un escaparate anexo que a su juicio procedía del centro de la ciudad. Concretamente de la rampa mal iluminada del auténtico Emporio Arcade, con sus pretenciosas volutas de hierro decorando su entrada en la plaza del mercado. Aquel local, insertado incongruentemente entre las otras viviendas desubicadas, era un duplicado casi perfecto de Chester Lanes, una, la tienda de juguetes y artículos de broma que estaba situada a la mitad derecha del centro comercial según se subía. Con el nombre de la tienda rotulado arriba en una tipografía dorada y antigua, el amplio escaparate era allí más grande que de lo debido y las letras parecían barajarse en un orden distinto, con alguna, otra, alguna que otra edición. Cada vez que las miraba, sin embargo, tenía claro que era Chester Lanes, o si acaso una versión aproximada. Guías realistas era el nombre que lucía en aquel momento, aunque cuando volvió a mirar leyó el gesto del ancestro. En todo caso... Le chocó encontrarse una tienda tan familiar en un entorno tan poco familiar, así que pensó que mientras recogía los últimos metros del tablado hacia los límites del gigantesco corredor, bien podía preguntar al respecto. ¿Esto es el euforio marcado del mercado? ¿Esa tienda se parece a la asfixietería? Phil se entornó a los ojos en la dirección señalada por la holgada manga de Michael. ¿Qué tienda? ¿El caracol veloz? Michael volvió a mirar la tienda en cuestión y descubrió que efectivamente su actual nombre comercial era el Caracol Veloz, una, 
un anagrama mucho más trastocado. Phyllis y Michael se subieron a la acera que bordeaba los listones de los áticos del hálito, que era como ella se había referido al gigantesco salón, como para que él pudiese ver de cerca los artículos del escaparate, iluminados por una bombilla de 40 vatios. Lo que había tomado por coches en miniatura Matchbox dispuesto en un expositor con sus ensamblajes rojos y amarillos, justo lo que habría en el verdadero Chasterlines, eran de hecho réplicas de caracoles a tamaño real. Venían en cajitas individuales como los coches y camiones de juguete, pero lo que indicaban sus etiquetas de cartón era el modelo de caracol correspondiente a la figura. Las réplicas de los moluscos iban personalizadas y pintadas a imitación de los genuinos coches Matchbox. De modo que si en la concha de... De una podía leerse la palabra Pickfords en letras blancas sobre fondo azul marino, en la otra era el propio caracol el que había sido pintado de un rojo brillante con una diminuta manguera de bombero emplazada en su espalda en lugar de la habitual concha en espiral. Al alzar la mirada hacia el letrero del escaparate vio que éste seguía rezando el caracol veloz, así que quizás se hubiera confundido al creer que las letras cambiaban. Era probable que el rótulo siempre hubiera sido el mismo en cada escrutinio. Aún así, eso no anulaba lo esencial, que era la semejanza de aquel local con esa cueva de Aladino que era Chester Lanes, el del Emporio Marcade. Mientras recorría la ancha franja de pavimento resquebrajado, Michael se giró hacia Phyllis Painter y preguntó con tozudez. Y repreguntó con tozudez. El caracol veloz, sí. Se da un aire a la timidí tienda que hay en la galería del mercado. ¿Es era ahí donde estamos? Con un profundo suspiro que sonó falso y forzado, Philly se paró en seco y le dio una explicación que por su tono de voz quedó claro que iba a ser la definitiva. No, sabes bien que no, la galería a la que te refieres está abajo, por encantadora que serase, en un bosquejo plano de esta de aquí. Philly señaló la llanura de ventanas encastradas que se extendía tras ellos y el alto, el alto techo de cristal que los sobrevolaba, con sus desconcertantes nubes de papiroflexia desplegadas contra un manto azul perfecto e iridiscente. De hecho, todo lo que, hay aquí, lo que hay abajo es un bosquejo plano de lo que hay arriba. Esta galería que ves sobre los áticos del alito está hecha del mismo material que esos viejos edificios a los que vamos. La niña balanceó su brazo La niña balanceó su brazo huesudo para que su collar de trofeo se agitase de manera repulsiva, y tras ello, tras eso señaló la larga y confusa hilera de construcciones que había enfrente, al otro lado de las losetas agrietadas. Todo esto estaraba hecho de sueños que se han ido apilando. La gente que vive aquí a los alrededores, allí abajo, más todos los que pasan por aquí sueñan siempre con las mismas calles, con los mismos edificios, pero todos ellos sueñan de un modo distinto estos lugares. Y cada sueño deja aquí una especie de residuo, una capa de mugre que acaba formando una costra onírica hecha de casas, tiendas y avenidas que la gente no ha recordado bien. Es como cuando los camarones muertos acaban formando arrecifes de coral y demás. Si ves por aquí a alguien que parezca estar hipnotizado andando en ropa interior o en pijama, casi seguro que está dormido y soñando. Hizo una pausa para estudiar detenidamente a Michael, que seguía vestido con su bata, su pijama y sus zapatillas. Si no te hubiera visto morir asfixiado, podría decir lo mismo de ti. Oh, eso. Él ya casi se había olvidado del desagradable incidente. Y deseaba con todas sus fuerzas que Phyllis no fuese tan brusca a la hora de referirse a su reciente deceso. Era un tanto deprimente y pensar en ello seguía asustándolo. Phyllis ignoró su mueca de angustia y siguió desarrollando su, mor su morboso monólogo. Es decir, si estarabieses muerto ten tendrías que estar vistiendo los recuerdos de tus ropas favoritas, a menos claro que fueran los pijamas, puñetero vago. Se quedó pasmado, no por las referencias a su ara araganería, en efecto los pijamas eran sus prendas favoritas, sino por el hecho de que ella hubiera dicho una palabrota en el cielo, cosa que no pensaba que estuviera permitida. Alegre y flemática la cría continuó. Pero aún más importante, si estuvieras, si est estarabieses muerto, ¿por qué no habría nadie más que yo para tirar de ti y sacudirte el polvo? Eres un muerto matado de lo más curioso. Hay algo muy raro en ti. Venga, vamos. Será mejor que te llevemos a las obras para que los albañiles te echen un vistazo. Mantén el paso y no te pierdas en este, en este escenario de en su cementerio. Matao. La misma pronunciación que su madre empleaba en las palabras como perdío, helao, costao y otras tantas similares. Podías haberte matado. Cómete un poco de lao. Espero que el soldadito no te haya costado mucho. Su acompañante no solo era de los Barrows, sino que era 
casi con total seguridad, de la parte baja, la de Andrews Road. Pero cerca de su casa no vivía ninguna familia Painter, a menos claro que Phyllis fuera una época muy anterior a la suya. Michael no pudo dedicarle ni un segundo a aquel pensamiento. Pues fiel a su palabra, la niña estaba ya acelerando por las mozas losetas sin molestarse en mirar atrás para ver si la seguía. Michael se deslizó en su estela dirigente y parsimoniosamente incapaz de correr por temor a perder sus pantuflas. Eh, mientras trastabillaba torpemente por el losado, vio que en el extremo más alejado del pavimento delimitante había una ver unas aberturas que guiaban lo hacia los edificios, unos pasajes que se quizás se adentraran en la confusa amalgama eh, la confusa amalgama de aquella arquitectura onírica. Su cicerone, con su estola hidra conejil al viento, estaba a punto de desaparecer por uno de esos oscuros resquicios, un callejón que partía desde las fachadas y que se había, pras, se había paso entre el escaparate remozado de la juguetería y el edificio con la puerta a media altura. Guiado por el pendón ondeante de su vestido rosa y azul, apretó el, apretó el paso para alcanzarla. Cuando llegó a la boca calle, Michael descubrió que era exactamente igual que el angosto corredor que conectaba Spring Lane con Scarlet Well Street por detrás de los adosados en los que vivía. Los adorquines y sus matojos eran idénticos, e incluso pudo distinguir solo que vista desde atrás la chechumbre gris y mellada del establo del patio contiguo donde Buck Duck McGeary guardaba su camión... La gran diferencia quedaba a su derecha, pues allí donde debía estar la valla de alambre y seto que limitaba los patios de recreo de la escuela de Spring Lane, había una nueva hilera de casas con sus cancillas, sus patios y sus correspondientes ventanas traseras de ladrillo rojo. Le vinieron a la mente las palabras Scarlet Well Terras, pero las olvidó enseguida. Phyllis Painter se había alejado por el callejón distorsionado y no parecía dispuesta ni a minorar la marcha ni a preocuparse por dejarlo atrás. Así pues, salió pitando por los adoquines de la sombría travesía, que tanto en la vida real como en los sueños siempre le había causado gran aprensión. Lo envolvió un pasadizo de muros negros un tanto chocantes. Los de su derecha los, le eran completamente desconocidos, mientras que los de su izquierda resultaban muy distintos a sus contrapartidas de la parte trasera de Andrews Road. Al echar una ojeada al cielo que sobrevolaba el callejón, descubrió que ya no lucía ese celeste y real como sacado de una postal que había admirado a través del techo acristalado de la galería, y que tampoco había nubes de rara geometría arrugándose sobre él. En su lugar atisbó una franja de firmamento gris de los Barrows, ese que hundía el espíritu en cuanto cumplían con la habitual predicción pesimista. El cambio de color afectó de manera repentina al ánimo con el que estaba viviendo la experiencia y eso lo asustó. Dejó de verse como el partícipe de una desconcertante aventura y pasó a sentirse huérfano, desamparado y lastimero. Un niño en pijama perdido en mitad de la noche que iba tropezando por un mísero callejón mientras temía que lloviera. Solo no estaba meramente perdido, estaba muerto. Angustiado, apartó la mirada de aquel cielo inhóspito repleto de canaletas y chimeneas para constatar con horror que se había entretenido. La cría debía estar a una distancia mucho mayor que la de antes, pues tenía el mismo tamaño en aquel callejón que cuando la había visto en la esquina de su salón. Algo que tenía la impresión de que hubiera sucedido hacía horas. Se calmó pensando que si corría más rápido y conseguía no volver a perderla de vista, entonces tendría que acabar alcanzándola forzosamente. Sin embargo, correr mirando al frente implicaba no saber por dónde iba. Así las cosas, una de sus zapatillas a cuadros escoceses trastrabilló con el inoportuno agujero que había dejado un adoquín suelto e hizo que cayera cuatro patas. Aunque notó el impacto de los pedruscos redondos a través de la fina tela del pijama, se sorprendió agradablemente al descubrir que su caída no le había hecho daño alguno. Se asustó y se disgustó un poco, pero no sintió ningún dolor y ni siquiera detectó resguños aparentes. Sus pantalones a rayas se le habían mojado y ensuciado en una rodilla, pero el tejido no se había roto. Así que en general creyó que había escapado del percance bastante bien. Phyllis Painter, eso sí, se había esfumado. Supo que no iba a encontrarla allí antes de alzar los ojos para constatar que estaba solo en el callejón. Lo supo en el mismo fatalismo que solía sentir en sus pesadillas, en esos sueños en los que el único seguro era toparse con aquello que más le asustaba. Estaba rodeado por los ladrillos desgastados y tiznados de la callejuela y a su derecha se cernía la pared trasera de algún tipo de fábrica o almacén que irrumpía en la larga serie de patios festoneados. ¿Serían esas las obras que la niña había mencionado como destino? 
A través de la espesa capa de polvo de las altas y aisladas ventanas del local pudo vislumbrar una maraña de cables negros y en el exterior atisbó la rueda de una polea oxidada junto a una plataforma de marea provista de una puerta cerrada. Sin duda, un acceso de carga, pensó. La desierta boca calle se extendía ante él con una longitud mucho mayor que la que recordaba en su contrapartida mortal, así que no creyó posible que Phyllis Painter hubiera llegado al final antes de que él levantara la vista ni siquiera contando su torpe tropezón. Lo más probable era que hubiera salido de la lúgubre travesía a través de una puerta o umbral condu conducente a la fábrica que tenía a la derecha. Con esta esperanza en mente se adentró un poco más en el callejón que a la luz del cielo encapotado parecía un arroyo de adoquines, hasta alcanzar la zona en la que creía haber visto la niña por última vez. Entre los bordes romos de las piedras brotaban una piedra de color salvia y también vio algunos desperdicios que habían considerado normales en otras circunstancias. La colilla de un cigarrillo sin filtro, la chapa de una botella de cerveza mellada en el medio por un abridor y algunos filamentos de cristal. La chapa lucía impresa la expresión oculta o oculta, allí donde debería haber estado la marca de la empresa cervecera y los trozos de cristal examinados de cerca parecían rostros de pompas de jabón, restos de pompas de jabón. Pero Michael se negó en redondo a prestar atención a tales asuntos. En vez de eso, avanzó cautelosamente y buscó alguna entrada en la pared, una puerta o cancela por la que Phyllis hubiera podido desvanecerse y al final encontró una. Tras los barrotes de una puerta de hierro forjado que se abría en la desierta callejuela, había una escalera cubierta hecha de piedras viejas y gastadas que ascendía por la fachada posterior de la fábrica o almacén. Aquella extraña estructura le resultaba familiar y de hecho le recordaba una escalera enrejada que había visto en Merfer en cierta ocasión frente a la iglesia de San Pedro. Al preguntarle a su madre al respecto, la mujer le contó con cierta aprensión que durante su infancia ella y su mejor amiga Kelly May llegaron a subir aquellos viejos escalones de piedra solo para ver si se atrevían y que lo único que hallaron al final fue un ático repleto de hojas marchitas y un gran nido de tijeretas. A Michael no le gustaban las tijeretas, pues su hermana le había explicado una vez que se metían por los oídos de la gente para comerse su cerebro y que luego no paraban hasta alcanzar la cálida y rosada luz diurna filtrada por el tímpano del lado opuesto. Alma había empleado unos efectos sonoros de lo más prácticos para ilustrar lo que oiría durante la semana, o así que tardaría el resuelto insecto en excavar un túnel bajo su alborotada cabeza infantil. ¡Yum, yum! ¡Cric, cric, cric! ¡Yum, yum, yum! ¡Cric! Cric, cric. Por otro lado, la intimidante escalera representaba su mayor baza para alcanzar a Phyllis Painter, una persona que no le, agrada, no le agradaba demasiado. Pero que era la única a la que conocía por su nombre en aquel ruinoso paraíso. Si no fuera capaz de encontrarla, estaría perdido y muerto. Con eso en mente, reunió todo su coraje y empujó la puerta entreabierta un poco más, lo suficiente para poder colarse dentro. El barrote que agarró con los dedos era arenoso y abrasivo al tacto, y su textura resultaba un tanto punzante. Al abrir la mano, descubrió que había dejado una mancha de óxido en su palma. Olía a té quemado. Tras encoger la barriga para no mancharse de mugre y herrumbre el pijama... Se deslizó a través de la rendija que había abierto entre la puerta y el hueco del ladrillo. Una vez dentro, cerró la cancilla sin saber muy bien por qué, tal vez para ocultar el hecho de que hubiera irrumpido en el edificio y estuviera allanándolo, o quizá por la simple cuestión de que se sentía más seguro sabiendo que nada iba a poder reptar por las escaleras tras él si antes, sin que antes oyera el chirrido de la puerta. Se giró y escudriñó inseguro la oscuridad que se cernía sobre el lugar a apenas seis escalones desde el suelo. En circunstancias normales, Seguro que su respiración habría sido trémula y que su corazón se habría desbocado, pero con un poco de retraso se dio cuenta de que su corazón no palpitaba y que solo daba bocanadas de aire cuando se acordaba de hacerlo, más por hábito que por necesidad. Antes de empezar a remontar las escaleras se dijo, para consolarse, que al menos había dejado de tener la garganta irritada. Eso había sido de lo más enervante. Tras unos minutos de ascenso a oscura se dio cuenta con su incursión por aquellas escaleras que había sido una pésima idea. Con cada escalón, las pantuflas de sus pies pisaban un detrito de algo que a él le parecían hojas marchitas y quebradizas, pero que bien podía ser una negra capa de cutículas de, de, cutículas de tijereta. Para empeorar las cosas, la escalera no era tan recta como la había esperado, sino que se elevaba en espiral, lo cual le obligaba a avanzar en la penumbra más lentamente, entre traspiés, palpando con su mano la izquierda del pared del torreón para seguir su contorno, pero solo rozándola, eso sí, pues no quería tocar accidentalmente las babosas o los bichos que pudieran haber arrastrándose que pudiera ver arrastrándose por allí. 
Con la esperanza de llegar pronto a la cima, Michael superó el punto en el que la idea de girarse y volver atrás habría resultado concebible. Cinco minutos más aplastando cosas crujientes le convencieron, sin embargo, de que no había cima, de que no iba a volver a ver a Phyllis Painter y de que aquella era la condena a la que tenía reservada la eternidad, subir a solas, por una interminable negrura en la que se intuían tijeretas, ñum, ñum, cri, cri... ¿Qué había, hecho, ¿Qué había hecho en sus tres años de vida para merecer un tormento así? ¿Sería por haber matado hormigas con alma aquella vez? ¿El asesinato de una hormiga era reprochable en el más allá? Preocupado, reanudó su titubeante ascenso sin saber qué otra cosa podía hacer. El único plan alternativo era echarse a llorar, pero pensó que sería mejor reservárselo para más tarde, cuando la desesperación cundiera de verdad. Tal eventualidad sobrevino nueve escalones más arriba. Añoraba a su madre, a su abuela, a su, a su padre. Añoraba incluso a su hermana. Añoraba el número 17 de San Andrews Road. Añoraba su vida mientras decidía en qué escalón iba a sentarse a llorar. Hasta el fin de los tiempos notó que un poco más arriba la oscuridad parecía virar a gris. Podía deberse, pensó, a que sus ojos se estuvieran acostumbrando gradualmente a la oscuridad. Pero también podía deberse a que se a que hubiera una luz un poco más adelante. Envalentonado, reanudó su ascenso por aquella tiniebla perlada que había sustituido a la completa opacidad. Para su regocijo no tardó en distinguir la escalera en espiral por la que estaba ascendiendo y observó con alivio que los cuerpos crujientes que había estado pisando no eran hojas ni tijeretas. Eran los envoltorios cerosos propios de los caramelos para la tos, cientos y cientos de ellos alfomb alfombrando los escalones y todos ellos con letras diminutas de color cereza repitiendo varias veces la palabra tunes en cada uno de los papelillos. Tras un último giro, apenas unos vasos... Eh... Apenas unos pasos vio una luz matutina filtrándose a través de una abertura con forma de puerta. Con los medicinales pétalos rosados de las pastillas para la tos revoloteando en sus talones subió a la carrera de los últimos peldaños, ansioso por pisar suelo firme y recuperar al fin la visión de lo que había un palmo de sus narices. Descubrió un largo pasillo interior con amplias paredes pintadas de verde hasta la mitad y un suelo de tablones barnizados y manchados. Era el tipo de pasillo que era asociado a las escuelas y los hospitales, solo que era muy alto, tanto que incluso un adulto se sentía del tamaño de un niño. A ambos lados había ventanas que dejaban entrar la pálida luz del día, aunque estaban demasiado elevadas como para que Michael pudiera asomarse por ellas. Si miraba hacia arriba a través de las de la derecha, solo atisbaba ese cielo promiso y apagado que ya había visto en el callejón de fuera. La fila de su izquierda, por su parte, parecía orientada a una especie de clase o sala, una estancia interior en todo caso de la que solo podía vislumbrar los cabrios y tablones que formaban su tejada a dos aguas. En el corredor únicamente había dos o tres radiadores metálicos de gran tamaño, pintados del mismo verde oscuro que las cajas de conexión eléctrica y distribuidos por el silencioso lugar. Olía el aroma ahumado y penetrante del caucho y también a pintura en polvo, como si en el ambiente reinara una harina tóxica. Fuera lo que fuese aquel sitio no parecía ser la fábrica o almacén que había intuido en el exterior. De hecho, tras los giros y recodos de aquella escalera oscura, ni siquiera estaba seguro de que se tratara del mismo edificio. Lo único que sabía ciencia cierta era que no había ni rastro de Phyllis Painter. Probablemente lo mejor que podía hacer era descender la escalera en penumbra, regresar a la calle y tratar de encontrarla allí, pero fue incapaz de afrontar otro engañoso periplo a través de la tiniebla, sobre todo porque esta vez tendría que bajar y correría mayor riesgo de tropezar y caer. Lo único que quedaba era seguir adelante hasta el final de aquel silencioso pasillo que olía a kit repara pinchazos de neumáticos. Por el camino se le ocurrió que podía silbar para mantenerse animado, pero entonces se percató de que no conocía melodía alguna. Además tampoco sabía silbar. Como alternativa para romper aquella quietud presiva, pasó los dedos por los macizos tubos verticales del primer radiador con el que se topó. Su frialdad al tacto indicaba que el sistema de, calefac de calefacción del que formaba parte había sido desconectado a causa del verano. En todo caso, y para su sorpresa, se dio cuenta de que alguien se las había arreglado para afinar los conductos de metal con el fin de reproducir notas concretas. Cada radiador estaba equipado con siete tubos y al dejar que sus dedos se deslizaran por la primera hilera, Sonaron las primeras notas de Estrellita, ¿Dónde estás?, una de las pocas canciones que había aprendido en su limitada formación musical. Intrigado y encantado a un tiempo por el efecto, se apresuró hasta el siguiente radiador del pasillo, que resultó estar configurado para reproducir la siguiente línea de la nana. Me pregunto, ¿qué serás? Cuando, para cuando llegó a... En... En el cielo o en el mar, Michael ya se hallaba al final del pasillo donde había una esquina 
que torcía abruptamente hacia la izquierda. Cauteloso y sigiloso como un explorador indio, escudriñó el nuevo tramo, pero solo vio otro corredor desierto que, que no se diferenciaba de nada en el primero. Tenía el mismo entarimado, el mismo verde pálido en la parte inferior de las paredes y el mismo blanco tizo en la parte superior. La hilera de ventanas altas que había a su derecha sabía un cielo lóbrego y lanoso, mientras que las de su izquierda mostraban las vigas de la sala o clase que no habían podido ver por ser demasiado pequeño. Lo bueno, no obstante, era que había otros tres radiadores y también que aquel techo del pasillo no parecía terminar en otra esquina sino en una puerta blanca de madera que, aunque estaba cerrada con un poco de suerte, no tendría echada la llave. El primero de los radiadores tocó un diamante de verdad. Cuando Michael pasó por él sus tensos y rígidos dedos, cosa que hizo como si acariciara un arpa industrial. Como suponía, los dos restantes repitieron la rima inicial del estribillo. Así que oyó el definitivo, me pregunto qué serás, a apenas una docena de pasos de la puerta cerrada con la que concluía el pasillo. Nerviosamente se azurcó de puntillas, alzó la mano y giró la manija plana de bronce para averiguar qué había al otro lado. ¿Cómo se preguntaba qué sería? No tenía la llave echada, eso obró en su favor, pero tuvo que dar un paso atrás ante la ráfaga de aire fresco y la inesperada luminosidad que brotaron a través de la puerta abierta para envolverlo. Parpadeó, se adentró en la leve brisa refrescante y se encontró en mitad de un balcón cuya balaustrada de madera negra cubierta de una especie hebrea protectora discurría de izquierda a derecha frente a él. Al acercarse para mirar a través de la barandilla, Michael descubrió una sala enorme cuya pared posterior dispuesta a varios niveles se hallaba a más de un kilómetro de distancia. En el suelo de la sala estaba formado por una vasta red de aberturas sumergidas, semejantes a ventanas que por error se hubieran instalado en la superficie incorrecta. Sobre esta llanura de agujeros, a través del techo cristalado de una galería de estilo victoriano, vio nubes facetadas desplegándose lánguida e imposiblemente contra un fondo de, de un celeste sin par. Se hallaba de nuevo en los áticos del hálito, o al menos en las pasarelas al bal, abalconadas que los dominaban. ¿Acaso era posible? No creía que tantas vueltas le hubieran hecho girar en redondo, pero la larga escalera en espiral había sido tan confusa que había perdido el sentido de la orientación. Al otear hacia la izquierda, al otro extremo de la pasarela elevada, vio una figura distante que marchaba resueltamente por el entarimado alejándose de él. Por un breve instante esperó que fuese fi fuera Phyllis Painter, pero la ilusión se desvaneció enseguida. Por un lado, la persona en retirada era mucho más alta que la niña. Por el otro, pese a la longitud de su cabello y el largo vestido que llevaba, estaba claro que era un hombre, un hombre robusto y descalzo que caminaba con una mano sobre la cara, como si fuera curándose una herida. Con un leve sobresalto se acordó del hombre cabreado, el labio partido y el ojo morado que había atisbado desde abajo mientras cruzaba con Phyllis. Es la misma persona, ¿verdad? Sí, él, o alguien que se le parecía mucho. Recordó entonces que había visto a otra persona conversando con el fulano pendenciero de la túnica blanca, una persona barbuda que vestía unos harapos verdes con un bordado rojo y brillante. Sintiendo un escalofrío en la nuca, supo que sería este último el que estaría tras él cuando se diera la vuelta y lo supo incluso antes de que su voz agrietada y correosa hablara por encima de su hombro tapizado del tartán. Vaya, vaya, pero si eres un renacuajo fantasmal. Michael se volvió con Ren, renuencia, arrastrando sus zapatillas como si fueran las agujas de un reloj desorientado. Aquel gigante rubicundo e irusto, que mediría fácilmente medio metro más que el ya de por sí corpulento padre de Michael, tenía un codo apoyado en la barandilla breada y fumaba en pipa de barro. Su ancho sombrero eclesiástico proyectaba un halo de sombra sobre sus ojos hundidos y arrugados. Y Michael observó con una creciente sensación de inquietud que, estas, que estos eran los colores distintos, pues uno parecía un rubí incrustado en el otro y el otro era un verde reptil. Brillaban con el fulgor imposible de unos viejos adornos navideños bajo la umbría de unas cejas gruesas y alborotadas, sobre una nariz torcida y curva que caía en línea recta como si fuera el pico de una anguila, de una águila. La piel de su cuello y de sus brazos desnudos allí donde se adivinaban bajo su abrigo de jirones. Era tostada y estaba salpicada aquí y allá por unas manchas que se dirían de alquitrán o aceite de motor. Olía a carbón, a vapor, a caldera y bajo su... Sus de antes guiñapos llevaba unos pantalones de montar de color verde oscuro y unas botas de cuero bien curtidas. Aunque su boca no se veía a causa de la maraña broncínea, que eran la barba y el mostacho, su sonrisa podía intuirse por las venas rotas y los brillantes pómulos de piel requemada que exhibían sus hinchadas mejillas. Cuando aspiró una bocanada de la pipa de barro, Miel Michael vio que la cazoleta reproducía las facciones de un hombre gritando. Antes de volver a hablar, exhaló una retorcida voluta de humo violeta que se elevó sobre el balcón. 
Pareces perdido, pequeño. Oh, pobrecito, pobrecito. Eso no podemos consentirlo, ¿verdad? La voz del hombre resultaba preocupantemente profunda y crepitaba como un gran monstruo prehistórico al abrir sus alas. Michael decidió que lo más prudente era comportarse como si se tratara de una conversación normal con alguien que se hubiera ofrecido a orientarlo. Al darse cuenta de que a su derecha había unas ventanas altas como las que había visto en el pasillo, fingió interesarse por ellas con una voz que comparada con el gruñido del hombre soñó embarazosamente aguda y chillona. Eso es, me he perdido. ¿Podía mirar por esas ventanas de ahí y decirme dónde estoy? El barbudo frunció el ceño, perplejo, y fue a hacer lo que le había pedido, mirar por las ventanas que daban al balcón. Satisfecho, volvió a girarse para estudiar a Michael. Es como el taller de costura que hay arriba en la escuela de Spring Lane, solo que mucho más grande. Suelo venir por aquí, pues me gustan las labores de artesanía. Es una de mis grandes especialidades. También soy bastante bueno haciendo cálculos. Ladeó su rizada y poblada cabeza hacia un lado para que el ala del sombrero se deslizara un poco y acto seguido volvió a darle una chupada a la pipa, de manera que una niebla, una niebla gris brotó de sus carnosos labios cuando abrió la boca para hablar. Contigo, sin embargo, no me salen las cuentas. Ven, chavalín, dime cómo te llamas. No tenía muy claro si debía confiarle su nombre a aquel extraño, pero fue incapaz de inventarse sobre la marcha un alias convincente. Además, si lo pillaban mintiendo, podía meterse en problemas. Mi fama es Michael Warren. El gigante dio un paso atrás y sus ojos disparejos se abrieron de golpe en lo que pareció un genuino gesto de sorpresa. Aunque Michael no sintió ninguna ráfaga de viento, los colgajos triangulares que conformaban la ropa del hombre se elevaron de repente y al revelar el bordado de seda rojo del forro parecieron arder por un instante. Con la creciente sensación de que las cosas iban rematadamente mal, entendió que no había sido la brisa la que había agitado aquellos harapos, sino una acción parecida a la de los pavos reales cuando exhibían su plumaje. Eso implicaba, no obstante, que los trapos de dos tonos distintos que llevaba puestos aquel individuo eran parte de él. ¿Tú eres Michael Warren? ¿Tú eres el culpable de este desaguisado? ¿Cómo? Michael se quedó aturdido. No solo conocía su nombre allá, conocían su nombre allá arriba, sino que ya le habían acusado de algo que, por cómo había sonado, era bastante serio. Brevemente, barajó la idea de salir, corriendo antes de que el hombre lo agarrara para someterlo a algún castigo por su ignora transgresión. Pero aquella mole echó la, atrás la cabeza y empezó a reírse efusivamente, lo cual les, lo desconcertó. Si había causado los problemas que había mencionado aquel mendigo, ¿qué era lo que tenía tanta gracia? Conteniendo la risa por un momento, el pordiosero miró a Michael con una especie de perverso brillo de diversión destellando en sus ojos de color jade y granate. Espera que se lo cuenten los muchachos. Se van a partir de risa. Oh, esto es genial, verdaderamente genial. Dicho esto, volvió a gruñir del regocijo, pero esta vez, al echar atrás la cabeza para lanzar aquella carcajada sonora y gutural, el sombrero cayó su sobre sus hombros y se quedó colgando del cordón que llevaba anudado bajo la barbilla. El hombre tenía cuernos, gruesas protuberancias de color marrón claro como el marfil sucio que sobresalían unos pocos centímetros de entre los rizos y mechones de su pelo. Aquel era el momento de echarse a llorar, y decidió. Era el momento de echarse a llorar, decidió. Contempló las cornudas apariciones mientras las lágrimas afloraban a sus ojos, y al hablar su voz sonó como un gimoteo herido, acusador, ofendido por la perversa treta que el hombre le había jugado. Eres el diablo. Aquello pareció ahogar su risa burda y tabernaria. Al mirar a Michael, el fulano alzó sus cejas con un desconcierto casi cómico, como si el hecho de que Michael pudiera haberlo confundido con cualquier otro res le resultara espantosamente sorprendente. Bueno, sí, sí, supongo que lo soy. El hombre cornudo flexionó las rodillas para que su enervante mirada quedara a la altura de la del pequeño, que seguía allí de pie petrificado por el miedo. Entonces, con una sonrisa apática, se inclinó un poco más sobre Michael y guiñó inquisitivamente las gemas que eran sus ojos. Pero bueno, ¿qué te pasa? ¿Dónde creías que estabas?